இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நாம் வந்திருக்கிறோம் கத்திரை சமூகத்தில் நான் காத்திருந்த விடலே கத்திரை எனக்கு கொடுத்த செய்தியை நான் உங்களிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள நான் கத்தருடைய சமூகத்தில் நிற்கிறேன் கஷ்டங்களை வெற்றியாக மாற்றுதல் கஷ்டங்களை வெற்றியாக மாற்றுதல் இன்னைக்கு கஷ்டம் இல்லாதவர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா கஷ்டம் இல்லாத குடும்பம் இருக்கா கஷ்டம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் இருக்கிறது அப்படிதானே கஷ்டம் இல்லாதவர்கள் பிரச்சனை இல்லாதவர்கள் ஒருவருமே இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாட்கள் வரைக்கும் நமக்கு கஷ்டங்கள் பிரச்சனைகள் இருக்க தான் செய்யும் ஆனாலும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது என்ன டேர்னிங் ட்ரபிள்ஸ் இன் டு ட்ரயம்ஸ் ஆமே நம்மளோட கஷ்டங்களை ஜெயமாக வெற்றியாக மாற்றுவது தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்ம எடுத்து வாசிக்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சங்கீதம் சங்கீத நாற்பத்தாறு ஒன்றாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா ரெடியா இருக்கிறீங்களா எல்லாரும் சேர் நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் ஒன்றாவது வசனம் எல்லாம் உங்களோட பரிசுத்த வேதாகமத்தை பார்த்து நாம் சேர்ந்து விசுவாசத்தோடு எவ்வளவு சத்தமா வாசிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சத்தமா வாசிப்போம் தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் ஹலூயா வேதாகமத்திலே நூத்தி ஐம்பது சங்கீதங்கள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு சங்கீதத்துக்கும் ஒரு பெரிய பின்னணி இருக்கிறது ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறது நீங்க சங்கீத புஸ்தகத்தை மாத்திரம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த சங்கீதத்துக்கு பின்பாக இருக்கிற பின்னணி விளங்குச்சுனா அந்த சங்கீத வசனங்களே விளங்கும் அநேக சமயத்தில் அந்த பின்னணியை நாம் அறியாமலேயே சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் சில வசனங்கள் ஆறுதலாக இருக்கிறது அப்படியே நாம் விட்டு விடுகிறோம் ஆனால் சங்கீத புஸ்தகங்களிலே ஆழமான சத்தியங்கள் இருக்கிறது காரணம் சங்கீதங்கள் வந்து ஏதோ தாவிது மற்ற சங்கீத எழுதினவர்கள் ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏவப்பட்டு எழுதிவிட்டார் நினைக்கக்கூடாது பரிசு தாவியானவரால் அருளப்பட்டது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பரிசு தாவினால் அருளப்பட்டு ஆகவே ஆழமான காரியங்கள் உண்டு ஆகவே ஒவ்வொரு சங்கீத புஸ்தத்துக்கும் பின்பாக இருக்கிற பின்னணி பேக்ரவுண்ட் கான்டெக்சுவல் பேக்ரவுண்ட் அதை நாம் விளங்கிக் கொள்வோமானால் அந்த சங்கீதத்தை நாம் லெகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் இந்த நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் எப்போ எழுதப்பட்டதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இஸ்ரவேலுடைய வரலாற்றிலே ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டத்தில் எழுதப்பட்டதான சங்கீதம் இது எஸ்ஐக்கிய ராஜா யூதா ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியா அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூறாம் ஆண்டிலே அசிரியர்கள் யூதாவுக்கு விரோதமாக எதிர்கொண்டு வருகிறார்கள் அந்த செனகிரிப் அந்த ராஜா அசிரிய ராஜா யூதாவுக்கு விரோதமாக வந்து எப்படியாவது யூத பட்டணத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி படையெடுத்து வருகிறார்கள் அந்த செனகிரிப் இஸ்ரேலின் தேவனை நிந்திக்கிறார் எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேலின் தேவனை நிந்தித்து அவன் சொல்லுகிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா எஸ்ஐக்கிய ராஜா சொல்லுகிறதை நம்பாதீர்கள் உங்கள் தேவன் உங்களை விடுதலையாக்க மாட்டார் உங்கள் தேவன் உங்களை ரட்சிக்க மாட்டார் எஸ்ஐக்கியா சொல்றாரு எஸ்ஐக்கிய ராஜா சொல்றாரு உங்களுடைய தேவன் உங்களை விடுவிப்பார் என்று சொல்றாரு அவருடைய வார்த்தையை நம்பாதீங்க அப்படின்னு அந்த சனகரிப்பு வந்து எல்லா ஜனங்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரேலின் தேவனை நிந்தித்து பேசும்போது கத்தர் யூதா ஜனங்களுக்காக கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் தன்னுடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணுகிறார் பின்பு அந்த அசிரிய ராஜாவுக்கு தெரிய வருகிறது இஸ்ரேலின் தேவன் எல்லாவற்றையும் சகலத்தையும் ஆளுகை செய்கிறார் என்பதை அவர் விளங்கிக் கொள்கிறார் இது யூதாவின் ராஜாவாகிய எஸ்ஐக்கியா தேவனத்திலே முறையிடுகிறார் தேவன சமூகத்தில் போய் ஆண்டு பிறகு எங்களுக்கு பலன் இல்லை நாங்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எங்களோட கண்கள் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது நீ எங்களுக்கு சகாயம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கும் போது கத்த தீர்க்கு தரிசி அனுப்பி யூதா ஜனங்களை கத்தர் திடப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி கத்தர் ஒரே ஒரு ராத்திரியிலே அதே ராத்திரியிலே ஒரு தேவதூதனை அனுப்பி 
எத்தனை அசிரிய போர் சேவர்களை அளிக்கிறார் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் அசிரிய இராணுவ வீரர்கள் அந்த இடத்துல மாண்டு போகிறார்கள் ஒரே ராத்திரியில இந்த பின்னணியில் எழுதப்பட்டது தான் சங்கீத நாற்பத்தாறு இந்த சங்கீத நாற்பத்தாறுடைய பின்னணி எங்க இருக்கிறது என்றால் எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாசிக்க கேளுங்க உங்களுடைய வேதாந்தத்தில் குறித்து கொள்ளுங்க அந்த நாற்பத்தாறாவது சங்கீதத்தை எடுத்துக்கிட்டு அது பக்கத்தில் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டு இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டுன்னு எழுதி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அடுத்த வருஷம் நீங்கள் நாற்பத்தாறாவது சங்கீதத்தை வாசிக்கும் போது இந்த சம்பவங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ரெண்டு ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் வாசிங்க ராஜாவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவதில்லை என்று சொல்லி உங்களை கத்தரை நம்ப பண்ணுவான் நீங்கள் என்னோடைய ராசியாகி காணிக்கையோட என்னிடத்தில் வாருங்கள் ராசி ஆகணுமா அந்த அசிரிய ராஜா யார் கடையாளம் பிசாசுக்கு நான் வந்து உங்களை உங்கள் தேசத்துக்கு ஒப்பான தானியமும் திராட்ச ரச தோட்டமும் உள்ள தேசமும் அப்பமும் திராட்ச ரசமும் உள்ள தேசமும் ஒலிவ எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசமும் ஆகிய சீமைக்கு அழைத்து கொண்டு போகும் அளவும் அவனவன் தன் தன் திராட்சை செடியின் கனியையும் தன் தன் அத்திமரத்தின் கனியையும் புசித்து அவனவன் தன் தன் கிணற்றின் தண்ணீரை குடியுங்கள் இவ்விதமாய் நீங்கள் சாகாமல் பிழைப்பீர்கள் கத்த நம்மை தப்புவிப்பார் என்று உங்களுக்கு போதனை செய்ய எசேக்கியாவுக்கு செவி கொடாதிருங்கள் இன்றைக்கும் பிசாசு இதை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான் கத்த தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை கொண்டு நம்மிடத்துல பேசி உற்சாகப்படுத்தி தைரியப்படுத்தி கத்தரை நம்புங்கள் விசுவாசிங்கள் கத்தர் உங்களை விடுவிப்பார் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா பிசாசு உங்களுடைய செவியில வந்து இதெல்லாம் நம்பாத பாஸ்தை சொல்கிறதெல்லாம் நம்பாத கத்தர் உங்களெல்லாம் விடுதலையாக்க மாட்டார் உன் சொல்லை மாறாது உன் பிரச்சனை தீராது இப்படின்னு பிசாசு ஒரு பக்கம் பேசிக்கொண்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் கத்த நம்மோடு கூட பேசுகிறார் இன்னொரு பக்கம் பிசாசு நம்மிடத்துல பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் குறிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் அந்த இடத்துல முப்பத்தி ஓராவது வருஷத்தை வாசிங்க எசேக்கியாவின் சொல்லை கேளாதிருங்கள் அசிரிய ராஜா சொல்லுகிறதாவது அசிரிய ராஜா என்ன சொல்றாரு பாருங்க நீங்கள் என்னோட ராசியாகி நீங்க என்னோட ராசியாகி காணிக்கையோடு என்னிடத்தில் வாருங்கள் எனக்கு காணிக்கையை கொடுத்து நான் வந்து நான் வந்து உங்களை உங்கள் தேசத்துக்கு ஒப்பான உங்கள் தேசத்துக்கு ஒப்பான உங்கள் தேசம் இது உங்கள் தேசம் இது எரிசலேமே உங்கள் தேசத்துக்கு ஒப்பான உங்கள் தேசமாகிய எருசலேமுக்கு ஒப்பானியும் திராட்சரச தோட்டமும் உள்ள தேசமும் அப்பமும் திராட்ச ரசமும் உள்ள தேசமும் ஒலிவ எண்ணெயும் தேனும் உள்ள தேசமும் ஆகிய வேறு ஒரு தேசத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன் ஒரு மாயையான பொய்யான எருசலேம் உண்மையான ஒரு எருசலேம் இருக்கிறது தேவனுடைய நகரம் பரிசுத்த நகரம் இப்ப சத்ரு என்ன சொல்றான் பாருங்க உங்க தேசத்தை போலவே திராட்சரசம் எண்ணெய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது போல உங்களுடைய தேசத்தை போலவே நான் வேறு ஒரு தேசத்தை கொடுக்கிறேன் ஒரு மாயையான பொய்யான எருசலமை கொடுக்கிறேன் நீங்க தான் அநேகர் வஞ்சிக்கப்படுகிறார்கள் சபையாரே இன்றைக்கும் மீடியாவில் யூடியூப்ல தங்களுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டு அநேக தவறான போதனைகளை பண்ணி கத்தருடைய ஜனங்களை திசை திருப்பி ஒரு பொய்யான எருசலேமுக்கு நேராக நடத்தி கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கத்தருடைய பிள்ளைகள் வஞ்சிக்கப்படக்கூடாது 
கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் வஞ்சிக்கப்படுகிற காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தயவு செய்து அதனாலதான் நம்முடைய சபையிலே கத்துடைய வார்த்தை 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 அடிச்சு கொண்டு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்முடைய வார்த்தையிலே கத்துடைய வார்த்தையிலே நாம் நிலை கொண்டிருப்போமானால் நாம் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருப்போம் கத்துடைய வார்த்தையில் ஸ்திரப்படலைனா எல்லாரும் சொல்றதையும் நம்ப வேண்டியதுதான் நீங்க நம்புறதுக்கு ஆள் இருக்கு என்ன சொன்னாலும் நம்புறதுக்கு ஆள் இருக்கு அதனாலதான் எது எதையோ பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நாம் அப்படி அல்ல கத்துடைய வார்த்தையில மேற்கொண்டவர்கள் இமேன் இப்ப அசிரிய ராஜா வந்து இஸ்ரேவேல் யூதா ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பேசி கத்தரை நம்பாதீர்கள் கத்தர் உங்களை விடுதலையாக்க மாட்டாருன்னு ஆனா நடந்த சம்பவம் என்ன தெரியுமா பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்துல இருந்து வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிங்க இவ்விதமாய் எசேக்கியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் இடத்தில் வந்து சொன்னார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் ஏசாயா தெற்கு தேச இடத்திலே வருகிறார்கள் எசேக்கியா யூதா ஜனங்கள் ஏசாயா தெற்கு தேச இடத்தில் வந்து தங்களுடைய பிரச்சனைகளை சொல்லுகிறார்கள் அப்பொழுது கத்தர் ஏசாயா தெற்கு தேசி மூலமாக தன்னுடைய வார்த்தையை கத்தர் கொடுக்கிறார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க அப்பொழுது ஏசாயா அவர்களை நோக்கி அசீரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் அசீரியா ராஜாவின் ஊழியக்காரர் என்னை <laughs> பட்டயத்தால் விழப்படுவேன் என்று கத்தர் உரைக்கிறார் என்பதை கத்தர் உரைக்கிறார் என்பதை உங்கள் ஆண்டவனிடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றான் உங்கள் ஆண்டவிடத்தில் போய் சொல்லுங்கள் கத்தர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக கிரியை செய்வார் என்று போய் சொல்லுங்கள் நடந்தது தெரியுமா முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க கத்தர் என்ன செய்தார் பாருங்க முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் அன்று ராத்திரியில் அன்று ராத்திரியில் அன்று ராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால் சம்பவித்தது என்னவென்றால் கத்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு கத்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு அசீரியரின் பாளையத்தில் அசீரியரின் பாளையத்தில் லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை லட்சத்து எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை சங்கரித்தான் சங்கரித்தான் அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள் இதோ அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய் கிடந்தார்கள் ஆமேன் அசீரியரின் பாளையத்திலே லட்சத்து எண்பத்தாயிரம் பேரை சங்கரித்தான் ஒரே ராத்திரியில் ஒன் லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் வர் கில்டு எனக்கு அருமையானவர்கள் நம்முடைய கத்தர் மகத்துவமானவர் தன்னுடைய ஜனங்களுக்காக பக்தி வைராக்கியமாய் கிரிய செய்கிறவர் இந்த நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் யூதர்களால் எப்படி விசுவாசிக்கப்படுகிறது என்றால் இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு எழுதப்பட்ட சங்கீதம் தான் சங்கீதம் நாற்பத்தாறு தேவன் தங்களுக்காக செய்த அற்புதமான காரிகளை நினைத்து கத்தருடைய ஜனங்கள் யூதா ஜனங்கள் தேவனை துதித்து ஆராதித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தும் போது எழுதப்பட்ட சங்கீதம் தான் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு எத்தனை பேருக்கு இந்த சங்கீதத்தோட பின்னணி விளங்குகிறது ரொம்ப முக்கியம் இப்ப அந்த வசனத்தை வாசிங்க சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று சத்தமா வாசிக்கலாமா விசுவாசத்தோடு தேவ வசனத்தை உணர்ந்து ஏதோ வாசிக்க வேண்டும் என்று அல்ல ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உணர்ந்து வாசிக்க வேணும் ரெடியா தேவ நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் நீங்கள் பயப்படுகிற சமயங்களில் நீங்கள் கஷ்டங்கள் வெளியாய் கஷ்டங்கள் வெளியாய் போராட்டங்கள் வெளியாய் பிரச்சனை வெளியாய் கடந்து போகும்போது நாம் திட நம்பிக்கையோடு உறுதியோடு கூட ஜெயமாய் நம்மால் நிற்க முடியும் காரணம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் நமக்கு சமய சகாயர் அவர் அனுகூலமான துணையுமானவர் கத்த நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிற அப்படின்னாலே நாம் ஒரு நாளும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் சோர்ந்து விடாய்த்து போகிற வேலையிலே ஜீவ தண்ணீர் நம்மை திடப்படுத்தும் நம்மை தைரியப்படுத்தும் தற்காலத்திலோ தற்கால நிகழ்கால பிரச்சனையை குறித்தோ அல்லது வருங்கால பிரச்சனையை குறித்தோ ஒரு நாள் கவலைப்பட வேண்டாம் காரணம் கத்தர் இன்றைக்கும் சிங்காசனத்தில் வீட்டிலிருந்து 
சகல பற்றியும் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் நம்முடைய பலத்த துருகமாக இருக்கிறார் சத்ரு நம்மை எப்பக்கத்திலும் நெருக்கும் போது நமக்கு விரோதமாய் கிரிய செய்யும் போது நம்ம என்றும் ஒரு நாள் கைவிடாத தேவன் நம் பட்சத்திலே நம்மோடு கூட இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த செய்தியின் துவக்கத்திலே நான் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் இந்த சங்கீதத்தில் எத்தனை வசனங்கள் இருக்கிறது எத்தனை வசனங்கள் இருக்கிறது பதினோரு வசனங்கள் இருக்கிறது எத்தனை சேலா இருக்கிறது டக்குன்னு பார்த்து சொல்லுங்க இந்த இந்த அதிகாரத்தில் நாற்பத்தாறாவது சங்கீதத்தில் எத்தனை சேலா இருக்கிறது மூன்று சேலா இருக்கிறது மூன்றாம் வசனத்து முடிவில் ஒரு சேலா இருக்கிறது ஏழாம் வசனத்தின் முடிவில் ஒரு சேலா இருக்கிறது பதினோராம் வசனத்தின் முடிவில் ஒரு சேலா இருக்கு சேலனா என்ன சொல்லுங்க சேலா என்றால் அந்த இடத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது அந்த சேலா என்ற வார்த்தை எவ்வளவு வார்த்தை நீங்கள் பார்த்த பிறகு அடுத்த வசனத்துக்கு போக கூடாதுன்னு அர்த்தம் நீங்க ஒரு வசனத்தில் அந்த வசனத்தின் முடிவில் சேலான்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா அடுத்த வசனத்தை படிக்கக்கூடாது அதோட நிறுத்திடணும் தியானிக்க ஆரம்பித்து விட வேண்டும் ஆமே காரணம் அந்த சேலாக்கு முன்பாக இருக்கிற வசனங்களிலே கத்தர் எதையோ ஒரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறார் உங்களிடத்தில் பேச விரும்புகிறார் என்று அர்த்தம் அந்த இடத்துல நிறுத்தி தியானித்து ஆண்டவரே நீ இடத்துல என்ன பேச விரும்புகிறீர் என்பதை ஆண்டவிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் அந்த வசனத்தில் இருக்கிற சத்தியங்களை கத்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் போது கத்தர் நமக்கு எப்படியாய் எப்படிப்பட்டவராய் இருக்கிறார் கத்தர் நமக்காக என்ன செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை தியானித்து நினைத்து தேவனை போற்ற வேண்டும் ஆராதிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம் அந்த எபிரைய வார்த்தை சேலா சாலா என்ற இன்னொரு எபிரைய மூல பதத்திலிருந்து வருகிறது அதோட அர்த்தம் என்னவென்றால் நின்று பிடித்து கொண்டு பிடித்து கொண்டு அல்லது தராசில வைத்து நிறுத்து அல்லது தியானித்து கவனமாக கத்த சொல்ல வருகிற காரியத்தை அறிந்து கொண்டு தேவனை துதித்து போற்ற வேண்டும் என்று அர்த்தம் இந்த அதிகாரத்தில் மூன்று இடத்துல சேலா என்று வருகிறது அப்படிதானே அப்படி என்றால் இந்த அதிகாரத்தில் மூன்று பகுதிகள் இருக்கிறது அல்லது மூன்று கத்திடத்தில் வரக்கூடிய செய்திகள் இருக்கிறது என்று அர்த்தம் மூன்று சேலானா என்ன அர்த்தம் இந்த அதிகாரத்தில் கத்த நமக்கு நம்மோடு தனிப்பட்ட ரீதியில் பேசுகிற மூன்று செய்திகள் இருக்கிறது அதை தான் நம்ம இன்றைக்கு தியானிக்க போகிறோம் அந்த மூன்று கருத்துக்களை தான் இந்த காலவெளியிலே நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கத்துடைய சமூகத்தில் நிற்கிறேன் அதில் முதலாவது என்னவென்றால் பாதுகாப்புக்காக நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் இருக்கிறது ஒன்றிலிருந்து மூன்று வருஷங்கள் வரைக்கும் பாதுகாப்புக்காக நம்முடைய தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்காக அடைக்கலம் கத்தரே நமக்கு ஒரு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் என்றார் ஆமே ரெண்டாவது சேலாவுடைய அர்த்தம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் நம்முடைய அமைதலுக்காக நம்முடைய சமாதானத்துக்காக அவரே நமக்கு ஒரு நதியாக இருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அவரே நமக்கு ஒரு நதியாக இருக்கிறார் என்றார் மூன்றாவது பகுதி மூன்றாவது சேலா எட்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினோராம் வசனம் வரைக்கும் நம்முடைய ஸ்திர தன்மைக்காக கத்த தம்மை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் என்று அருள் நம்மை ஸ்திரப்படுத்த நம்மை தைரியப்படுத்த நம்மை உற்சாகப்படுத்த கத்தர் ஒரு வெளிப்பாட்டை வைத்திருக்கிறார் ஒரு வெளிப்பாடு இருக்கிறது கத்த தனியே வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் இந்த மூன்று சத்தியங்களும் இதை ஒரு அதிகாரத்திலே ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஆவியானவர் மூழ்கூட பேசும்படியாக விட்டுக் கொடுங்க நம்முடைய தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக்காக கத்தரே நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாம சகோதரே சகோதரிய நீங்கள் பயப்படுகிற நாளிலே நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு அடைக்கலம் நமக்கு உண்டு இந்த அடைக்கலம் தான் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவரே நமக்கு அடைக்கலம் ஹலூயா இப்ப வேதாகமத்தை திறந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சங்கீத நாற்பத்தாறு ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்களையும் நாம் வாசிக்க போகிறோம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்தே வாசிக்கலாம் 
சங்கீத நாற்பத்தி ஆறு ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு சேலா இருக்கிறது சங்கீத நாற்பத்தி ஆறு ஒன்றிலிருந்து மூன்று வசனங்களை நாம் சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம் நீங்கள் கீழ்த்தளத்தில் இருந்தாலும் சரி ரெண்டாம் தளத்தில் இருந்தாலும் சரி எங்களோடு கூட சேர்ந்து நாம் சபையாக கற்றுடைய பிள்ளைகளாக விசுவாசத்தோடு வாசிப்போம் ரெடியா தேவ நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பருவதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படும் அவ்வளோதானே அதை விட்டுட்டீங்களே அதுக்கப்புறம் படிக்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் அடுத்த வசனத்துக்கு போகக்கூடாது இந்த மூன்று வசனங்களிலே கத்த நம்மிடத்துல என்ன சொல்லுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளாமல் விளங்கிக் கொள்ளாமல் நான்காவது வசனத்துக்கு போகவே கூடாது அருமையான சபையாரே நாம் இன்னைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு இக்கட்டான காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உலகம் எங்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே பூமி அதிர்ச்சி வெள்ளங்கள் மலை சிதறல்கள் நாச மோசங்கள் அழிவுகள் எல்லா இடத்திலும் உலகம் எங்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் அநேக பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பொருளாதார பிரச்சனைகள் சுகவினங்கள் பலவினங்கள் குடும்பத்தில் போராட்டங்கள் நிகழ்கால பிரச்சனைகள் எதிர்காலத்தில் நாம் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்ன செய்ய போகிறோம் நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறோம் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக தான் நாம் ஒவ்வொரு நாளையும் கடத்தி கொண்டு வருகிறோம் ஆமே எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை நேர நடந்தாலும் எப்படிப்பட்டதான பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை சூழ்ந்திருந்தாலும் நாம் ஒரு நாளும் பயப்பட வேணாம் ஏன் தெரியுமா நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் இருக்கிறது தேவுடைய பலன் எந்த சூழ்நிலைக்கும் நம்மை பாதுகாத்து தப்பு வைத்து பத்திரமாய் காக்க போதுமானதாக இருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாம் இந்த வாசித்த மூன்று வசனங்களில் அநேக சத்தியங்கள் இருக்குது எல்லாவற்றையும் தியானிக்க நமக்கு சமயம் இருக்காது சில காரியங்களை மாற்ற நான் உங்களுக்கு சொல்ல முதலாவது நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சத்தியம் என்னவென்றால் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த முதலாவது வசனத்தை பாருங்க தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணைமா அந்த ரெண்டு வார்த்தையை கொஞ்சம் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க பார்க்கும் உங்க பைபிள்ல தேவன் நமக்கு நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் அடைக்கலமும் பலனும் இந்த ரெண்டு வார்த்தை போதும் சகுனே சகுரியே நம்முடைய எல்லா பயத்துக்கும் நம்முடைய எல்லா சூழ்நிலைக்கும் நம்முடைய எல்லா இக்கட்டான சூழ்நிலைகளுக்கும் கத்தர் கொடுக்கிற இந்த வாக்கு தத்தம் போதுமானது கத்த சொல்றாரு இன்னைக்கு மகனே மகளே நானே உனக்கு அடைக்கலாம் நானே உனக்கு பலன் எதற்கு கத்த நம்மை நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கார் தெரியுமா நம்மளை ஒழித்து வைக்கும்படியாக நாம் அவரிடத்தில் மறைந்து இருக்கும்படியாக அவருக்குள் நாம் மறைந்து இருக்கும்படியாக கத்தரே நமக்கு அடைக்கலமா இருக்கிறார் கத்தர் எதற்கு பலனா இருக்கார் தெரியுமா நமக்கு அனுகூலமான சகாயரா இருக்கும்படியாக உதவி செய்யும்படியாக அவர் அடைக்கலமா இருக்கிறது எதுக்கு சொல்லுங்க தைரியம் சத்தமா நம்ம ஒழித்து வைக்கிறதுக்காக அவர் அடைக்கலமா இருக்கிறார் பலனா எதுக்கு இருக்கிறார் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக அவர் பலனா இருக்கிறார் இந்த ரெண்டு காரியங்களும் எப்போது வேதாகமத்தில் இணைந்து செல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது நாம சில சமயங்களிலே நமக்கு அடைக்கலம் தேவை யோசு பாருங்க கடல் கொந்தளித்து வரும்போது புயல் காற்று வீசும்போது போராட்டம் யுத்தம் நமக்கு விரோதமாய் சீரி நமக்கு விரோதமாய் வரும்போது நாம் ஓடி ஒளிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அடைக்கலம் நம்ம எல்லாருக்கும் வேண்டும் நாம நீங்க சிந்தித்து பார்க்கணும் கத்துடைய சமூகத்திலே நம்மை மறைத்து கொள்வது ஒளிந்து கொள்வது பாவம் அல்ல கத்தரிடத்திலிருந்து நம்மை மறைத்துக் கொள்வதுதான் பாவம் கத்தருக்குள் நம்மை மறைத்துக் கொள்வது பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆதாமேபால் 
தேவனிடத்திலிருந்து தேவன் தன்னை பார்க்காத விதத்திலே தங்களை மறைத்து ஒழித்து கொண்டார்கள் அது பாவம் ஆனா கத்திற்குள் நாம் மறைந்திருக்க வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் கத்திற்குள் ஆமே தேவன் நமக்கு சகாயம் பண்ணும்படியாக கத்தர் எப்பொழுது நம்மை மறைத்து வைப்பது உண்டு மறைத்து வைப்பது உண்டு மோசே அந்த சீனாய் மலைக்கு சென்ற போது வேதம் என்ன சொல்கிறது கண்மலையின் வெடிப்பிலே மோசையை மறைத்து வைத்து தன்னை கரத்தினாலே மூடி கொண்டாராம் ஆமே ஆண்டவர் எளியாவ பார்த்து சொல்றாரு நீ கேரி தாற்றங்கடையிலே உன்னை நீ போய் உன்னை ஒழித்துக்கொள் உன்னை மறைத்துக்கொள் மோசை பாலகனாய் இருந்த போது மூன்று மாதம் தாயின் வீட்டிலே அவர் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தார் தேவன் நம்மை மறைத்து வைப்பதன் காரணம் கத்த நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக ஆமே நல்ல கவனிங்க தேவனுடைய மறைவிடத்திலேயே தொடர்ந்து எப்போதும் இருந்து விடலாம் என்று நினைக்கக்கூடாது தேவன் அவருடைய மறைவிடத்திலே நம்மை கொண்டு வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வைத்து நம்மளை அந்த இடத்துல பலப்படுத்தி திருப்பி யுத்தத்துக்கு போன அமைச்சிருவார் இல்லை ஆண்டு வரே நான் இங்கேயே இருந்துக்கிறேன் யுத்தம்லாம் வேணாம் போராட்டம்லாம் வேணாம் நம்மளை மறைவிடத்திலேயே நான் இருந்துடுறேன் ஆண்டு வரே இல்லை 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 நீ கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நாள் நான் உன்னை மறைச்சி வைப்பேன் உனக்கு உதவி செய்வேன் உன்னை பலப்படுத்துவேன் ஆனால் நீ எங்கே போயிடணும் திருப்பியும் யுத்தத்துக்கு போயிடணும் யுத்தத்துக்கு போயிடும் நல்ல கவனிங்கள் அந்த மறைத்து வைக்கிற காலம் தப்பித்து கொள்ளுகிற காலம் அல்ல பல நடைகிற காலம் ஏதோ தப்பிச்சுட்டோம் ஓடிட்டோம் மற கத்த நம்மளை ஒழிச்சு வச்சுட்டாரு மறைச்சு வச்சுட்டாரு நம்ம தப்பிச்சுட்டோம் நினைக்கக்கூடாது தப்பிக்கிறதுக்காக மறைவிடம் இல்லை பலப்படுத்துவதற்காக மறைவிடம் பழைய பாட்டில் இருபத்தி ஓரு எப்படைய வார்த்தைகள் உங்களுடைய அதாவது ஆபத்து காலம் தமிழ்ல தமிழ்ல போட்டிருக்குல்ல சங்கீத நாற்பத்தாறு ஒன்றில் கத்த நமக்கு அடைக்கலும் பெலனும் ஆபத்து காலம் அந்த ஆபத்து இந்த வார்த்தைக்கு எப்படைய பதத்தில் பழைய பாட்டில் மாத்திரம் இருபத்தி ஓரு வித்தியாசமான வார்த்தைகள் இருக்கிறது ஆனால் இந்த இடத்துல ஆவியானவர் ஆபத்து என்ற வார்த்தைக்கு எப்படைய வார்த்தை என்ன பயன்படுத்தியிருக்கார் என்றால் ஜெரா என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்க ஜெரா ஜெரா என்றால் இக்கட்டு என்று அர்த்தம் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை கத்திரி ஊழியக்கானா சொல்றேன் உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீங்க இருப்பீங்களானா உங்களுடைய விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்பி அந்த அடைக்கலத்துக்குள்ள ஓடிடுங்க ஹலோ லூயா இந்த அடைக்கலத்துக்குள்ள ஓடிடு அடைக்கலத்துக்குள்ள ஓடுறது வந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அல்ல பலனுக்காக அந்த அடைக்கலத்துக்குள்ள போயிட்டு ஆண்டு ஆண்டு தான் நம்மளுக்கு அடைக்கலாம் அவ்விடத்துல வந்துட்டு அவட்ட சொல்லணும் ஆண்டு வரே நான் உடத்துல வந்துட்டேன் நம்மளோட மறைவிடத்துல வந்துட்டேன் நீங்க என்னை பலப்படுத்தி யுத்தத்துக்கு என்னை அனுப்புங்க என்ன சொல்லணும் என்னை பலப்படுத்தி யுத்தத்துக்கு என்னை அனுப்புங்க ஆண்டு என்னை பலப்படுத்தி மறுபடியும் அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு என்னை அனுப்புங்க என்னை பலப்படுத்தி மறுபடியும் அந்த பாரத்தை சுமக்கிறதுக்கு என்னை அனுப்புங்க என்னை பலப்படுத்தி மறுபடியும் அந்த ஊழியத்தை செய்ய என்னை அனுப்புங்க எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது இன்னைக்கு அநேகர் ஒரு வேலை ஸ்தானத்தில் ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா உடனே நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா வேலையை மாத்திடுவோமா இந்த இடத்த விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுவோமா தவறு கத்தர் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டு நகரவே கூடாது கத்தரா உங்களை அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு நாள் எடுப்பார் எடுக்கிற வரைக்கும் நம்மளா வந்துடக்கூடாது நம்ம என்ன திரும்ப சொல்லணும் ஒருவேளை அந்த இடத்துல வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கலாம் போராட்டம் இருக்கலாம் கஷ்டங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ஆண்டவர் சொல்லணும் ஆண்டவரே என்னை பலப்படுத்தி திருப்பி அதே ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புங்க அதே இடத்துக்கு அனுப்புங்க அதே பிரச்சனையை அதே சவாலை சந்திக்க வைங்க முந்தி உங்களோட பலன் இல்லாமல் நின்றேன் ஆனால் இப்போ உங்களோட பலத்தோடு நிற்கிறேன் அந்த பிரச்சனை எனக்கு முன்பாக மெழுகு போல உருகி போகும் காரணம் தேவ பிரசனம் என்னோடு கூட இருக்கிறது கத்தர் பலப்படுத்தினால் அசாதாரணமாக காரியத்தை நம்ம செய்ய முடியும் எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நம்முடைய பலத்தை வச்சு சில காரியங்களை தான் செய்ய முடியும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் கத்தர் நம்மை பலப்படுத்துவாரானால் we can do extraordinary things supernatural things 
அசாதாரணமான காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடியும் அன்றுவரை பலத்துக்கேற்ற பொறுப்பு அல்ல பொறுப்புக்கேற்ற பலனை தாரும் தேவ நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணை மாறும் தேவ நமக்கு நம்முடைய பட்சத்தில் இருக்கும் போது நம்ம எதை குறித்தும் கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நான் தாழ்மையாக கத்திர ஊழியக்கான் நான் சொல்கிறேன் கத்திர இடத்துல நெருங்க நேரத்தை எடுத்துங்க வேறு எதுக்கு நீங்கள் நேரத்தை செலவு பண்ணி பண்ணாவிட்டாலும் எதற்காக நேரத்தை எடுக்காவிட்டாலும் தேவிடத்தில் நெருங்குவதற்கு நேரம் எடுத்து டேக் டைம் டு ட்ரா க்ளோஸ் டு காட் இந்த மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை கத்தை சொல்கிற காரியம் என் மகனே மகளே இடத்துல கிட்டி சேர்வதற்காக நேரத்தை செலவு பண்ணுங்கள் ஆமே ஒருவேளை உங்களுடைய சூழ்நிலை மோசமாக இருக்கலாம் உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் மிக கூடியதாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு ஹலோ லூயா அந்த அடைக்குளத்துக்குள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை தொடர்ந்து செய்ய கத்த திட நம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் பலத்தையும் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புவார் பாருங்க ஒரு காரியத்தை என்னால் மறக்க முடியாது ஆண்டவர் தேவதூதன் கிரியோன் இடத்துல வெளிப்பட்டு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு கிரியோனே நீ பராக்கிரமசாலி கிரியோனுக்கு ஒண்ணுமே விளங்கல என்ன ஆண்டவரை சொல்றீங்க யார் பராக்கிரமசாலி மன்னாசை குடும்பத்தில் நான் ஒரு சிறியவன் ஒரு ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் ஆண்டவரே மீதியானியர் இசரவே ஜனங்களை ஒடுக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இசரவே ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு விதை விதைத்து அறுவடை செய்ய காத்துக் கொண்டிருக்கும் போது மீதியானர் வந்து அறுவடையை அழித்து விடுகிறார்கள் இசரவே ஜனங்கள் ஒளிந்து கொண்டு குகையிலும் காடுகளிலும் ஒளிந்து பயந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை கத்தர் கிதியோனிடத்தில் வந்து சொல்றா நீ பராக்கிரமசாலிப்பா கிதியோனால நம்பவே முடியல என்ன ஆண்டு வரை சொல்றீங்க பாண்டு என்ன திரும்ப சொல்றாரு உனக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் பலத்தோடு போப்பா உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு போ உன்னை அனுப்புகிறது நான் அல்லவா கத்தர் யார் இடத்துல பேசுறான்னு தெரியல தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்ற மகனே மகளே உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு போ நம்ம என்ன திரும்ப கேட்கிறோம் இல்லை இல்லை ஆண்டு உங்க கிட்டே வச்சுங்க உங்க மறைவிடத்திலேயே என்ன வச்சுங்க நான் உங்க கூட இருந்து உங்களோடயே இருந்துடுறேன் ஆண்டு சொல்ற கொஞ்ச நேரம் தான் இங்க இருக்கணும் போயிருந்தோம் உனக்கு ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது ஒரு சவால் இருக்கிறது நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்கிறது அன்னைக்கு பேதரும் இதான் சொன்னார் மறுரூப மலைக்கு போயிட்டு ஆண்டு வரை இங்கேயே இருந்துடலாமா நல்லா இருக்கு இங்கேயே பிரச்சனை இல்லாம இங்கே இருந்துடலாம் இல்ல 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 பள்ளத்தாக்கு போனோம் கீழே இறங்கணும் செய்ய வேண்டிய காரியம் நிறைய இருக்கு அன்னைக்கு கத்தர் கிதியோனத்தில் இப்படி சொல்லியிருந்தா கிதியோனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் கவலைப்படாதப்பா நீ என்னோடய இருந்துரு நான் மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் நீ ஒண்ணுமே செய்ய வேணாம் அப்படி சொன்னார் ஆண்டவரு நீ போ நான் தான் உன்னை அனுப்புறேன் நீ செய்ய வேண்டிய காரியம் இருக்கு உனக்கு ஒரு யுத்தம் இருக்கிறது உனக்கு என்று ஒரு ஜெயத்தை வைத்திருக்கிறேன் இந்த காலவில் கத்த தீர்க்க தரிசனமா சொல்றார் மகனே மகளே நீங்க தைரியமா போங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த காரியத்தில் கத்தர் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை தருவேன் என்று சொல்கிறார் ஒரு பெரிய வெற்றியை கத்தர் வைத்திருக்கிறேன் சொல்கிறார் ஹலூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொல்லும் போது தப்பி ஓடுகிற வாழ்க்கை இல்லை பிரதர் ஏதோ தப்பிச்சம் புழச்சம் ஓடுற வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இல்லை சவால்களை சந்திக்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை எதிர்த்து நிற்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சோதனை எதிர்த்து நிற்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை பிசாசு எதிர்த்து நிற்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹாலூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் நீங்க தண்ணியில மீனை பார்த்து மீன்களை பார்த்துருக்கீங்களா செத்த மீனெல்லாம் எப்படி போவோம் செத்த மீனை மிதந்துட்டு போவோம் எந்த திசையில போவோம் தண்ணி அடிக்கிற திசையில போவோம் உயிரோடு இருக்க மீன் எதிர்த்து போகும் தண்ணி ஒரு திசையில் அடிக்கும் செத் செத்த மீனெல்லாம் அந்த தண்ணி அடிக்கிற திசையில் அந்த டைரக்ஷனில் போயிடும் உயிரோடு இருக்கிற மீனெல்லாம் நீர் ஓட்டத்துக்கு எதிர்த்து போகும் அப்போ அந்த மீனில் உயிர் இருக்குன்னு அர்த்தம் 
நமக்குள்ளே ஜீவன் இருக்கிறது பிரதர் கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருக்கிறது ஏதோ உலகத்தோடு பிரச்சனையோடு அடிச்சுட்டு போகிற ஆட்கள் நம்ம கிடையாது ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதை எதிர்த்து நிற்கிற ஆட்கள் நாம் காரணம் நாம் அங்கே தனியாக நிற்கிறது இல்லை கத்தர் நம்மோடு கூட நிற்கிறார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அப்போ முதலாவது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது அந்த எப்படியே வார்த்தையை மறக்கக்கூடாது ஜாரா ஜாரா ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது தப்பித்து ஓடுகிறவர்கள் அல்ல எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கிறவர்கள் கஷ்டங்களையும் வெற்றியாக மாற்ற அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரெண்டாவது சத்தியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க நாற்பத்தி ஆறாவது சங்கீதம் ரெண்டாவது வசனம் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் பூமி நிலை மாறினாலும் இங்கிலீஷ் பைபிள் தோ தர்த் பி ரிமூவ்டுன்னு போட்டிருக்கோம் ரிமூவ்டு ஆனால் எப்படைய பாஷையில் எப்படைய மொழியில் அந்த இடத்துல மூர் மூர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது பூமி மாறினாலும் இன்னைக்கு அநேகருக்கு மாற்றனாலே ஒரு பயம் அப்படியே மாறாமல் எப்போதும் சகஜமாக நடக்கிற மாதிரியே நடந்தால் பிரச்சனையே இல்லை கத்தர் ஏதாவது ஒரு மாற்றத்தை கொண்டுட்டாரு கொண்டு வந்துட்டார் ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாறுது ஐயோ புதுசாக கற்றுக்கணுமே புதுசாக செய்யணுமே இல்லை 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 கத்த கண்டிப்பாக மாற்றத்தை வச்சிருக்கிறார் ஆண்டு சொல்கிறாரு பூமி கண்டிப்பாக மாறும் உங்களுடைய உங்களுடைய வேலை காரியங்கள் கண்டிப்பாக மாறும் மாற்றத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் என்று கத்த சொல்கிறார் த அர்த் பி சேஞ்ச் லெட் த அர்த் பி சேஞ்ச் ரிமூவ்டுன்னு போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ் பைபிளில் தமிழ் பைபிளில் நிலை மாறினாலும் போட்டிருக்கு ஆனால் எப்படையத்திலே மூர் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது காரியங்கள் மாறும் நீங்கள் அந்த மாற்றத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டாம் தீர்க்கதர்சனமாக சொல்கிறேன் இந்த மாதத்தில் நிறைய மாற்றங்களை கத்தர் கொண்டு வருவார் நீங்கள் அந்த மாற்றத்தை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் தெரியுமா மாறாதவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்ன மாறினாலும் சரி யார் மாறினாலும் சரி மாறாதவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நான் என்றும் மாறுவதில்லை ஹலலூயா நான் கத்தர் நான் மாறாதவர் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் சகோதரிய சௌரிய உன் குடும்பத்தார் மாறிடுவாங்க உன் உற்றார் உறவினர் மாறிடுவாங்க உன் நண்பர்கள் மாறிவிடுவார்கள் ஆனாலும் மாறாதவர் நம்மோடு கூட இருக்கிற அப்படின்னாலே எந்த மாற்றத்தை குறித்தும் நாம் பயப்பட வேண்டிய கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு சத்தம் அழிலையோ சொல்லுங்க பாப்பா மூன்றாவதாக அதே ரெண்டாவது வருஷத்தை வாசிங்க மனுஷிக பாதுகாப்பற்ற ஒரு நிலைமை பாருங்க திடீர்னு மழை எல்லாம் அப்படியே சரிஞ்சு சமுத்திரத்துக்குள்ள விழும் போது ஒரு அன்சர்டன்டி அப்படி தானே ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தாலும் கத்த சொல்றார் என் ஜனங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் நான் அவர்களுக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறேன் நான் அவர்களுக்கு தஞ்சமாக இருக்கிறேன் அரணாக இருக்கிறேன் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாம தூசம் எனக்கு அருமையானவர்களே இக்கட்டான சூழ்நிலையே கத்த நமக்கு பலனாக இருப்பார் மாறுகிற சூழ்நிலையிலே மாறாதவராக இருப்பார் ஆமே பாதுகாப்பு அற்ற நிலைமையிலே நமக்கு பாதுகாவலராக இருப்பார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாம விஸ்வா பருவதங்கள் மலைகள் என்று சொல்லும் போது பொதுவாக நாம் நினைக்கிறது என்னென்னா அதுதான் ரொம்ப ஸ்திரத்தன்மை வாய்ந்தது அதுதான் அசைக்க முடியாதது மலைகள் தான் உறுதியாக இருக்கக்கூடியது அன்றைக்கி கத்துடைய ஊழியக்க நான் சொல்கிறேன் எல்லா மலைகளும் அப்படியே நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் இருக்கிறது நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கிறது மாறாதவர் உண்டு அசைக்கப்பட முடியாதவர் நமக்கு உண்டு கத்துடைய பரிசுத்த நாமது விஸ்வம் ஏசாய் ஐம்பத்தி நான்கு பத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் ஏசாய் ஐம்பத்தி நான்காம் வேதத்தை திருப்பாம சொல்லுங்க மலைகள் விலகினாலும் பருவதங்கள் நிலை பெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை உன்னை விட்டு நிலை பெறாமல் இருக்கும் என்று சொல்லி உண்மேல் 
மனதுருகிற கத்து சொல்லுகிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் மலைகள் கண்டிப்பா விலகும் பருவதங்கள் நிலை பெயரும் மலைகள் தானே விலகிட்டு போது பாஸ்டர் எனக்கு என்ன மலைகள் யார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆதரவா இருக்கவங்களாம் விலகிடுவாங்கன்ற ஆண்டு வேற ஒண்ணும் இல்ல இவ்வளவு நாள் சப்போர்ட்டிவா இருந்தாங்க பாருங்க நீ பயப்படாதப்பா நான் ஓட இருக்கிறேன் அப்படி சொன்ன ஆளெல்லாம் விளைகிறோம் அப்படி சொன்ன ஆளெல்லாம் இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் நீங்க யாரு நம்பிக்கையா நம்பி இவரு இவர் இருந்தா எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இவரு பாத்துக்குவாரு அந்த அம்மா என்ன பாத்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் விளைகிடுவாங்க சகோதரே சகோதரியே யோசிப்பு எகிப்து தேசத்துல அதிபதியா மாறணும்னா ரூபன் யோசிப்பை விட்டு விலகணும் வர வழியே இல்லை எத்தனை பேருக்கு விளக்கு நான் சொல்றது எகிப்து தேசத்துல யோசிப்பு அதிபதியா மாறணும்னா யாரு யோசிப்பை விட்டு விலகணும் ரூபன் யோசிப்பை விட்டு விலகணும் சந்தர்ப்பம் ஞாபகம் இருக்குல்ல சகோதரர்கள் யோசிப்பை குளியில தள்ளிட்டாங்க இப்ப மீதியானர்கள் வருகிறார்கள் சகோதரர் பேசுகிறாங்கன்னா அதாவது யோசிப்ப நம்ம விற்று போடலாம் விற்று போடலாம் காசுக்கு விட்டுலாம் அந்த இடத்துல யார் இல்ல ரூபன் இருந்த விட்டுருப்பாரா ரூபன் இருந்த விட்டுருப்பாரா கத்தர் அழகா பாருங்க ரூபனை விளக்கிட்டா இருப்பாரு அந்த இடத்த விட்டு ஏதோ கத்தர் நமக்கு தீமை செய்தது போல தெரியும் அந்த இடத்துல யோசிப்பு என்ன நினைச்சிருப்பார் தெரியுமா ஏன் ஆண்டவர் ரூபனை மாத்திரம் என்னோட கொஞ்சம் வச்சிருக்க கூடாது ரூபன் இருந்திருந்தா இவர்கள் என்னை விட்டு இருக்க மாட்டாங்களே அந்நியர் இடத்துல என்னை விற்கிறாங்க ஆண்டு பாஷ தெரியாது ஒன்றும் நல்ல யோசிச்சு பாருங்க இதை எப்படியே கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்ம படிப்போமானா கண்ணீர் சிந்தாமல் இருக்க முடியாது யோசிப்பு எவ்வளவுக்கு விற்கிறாங்க இருபது வெள்ளி காசுக்கு இருபது வெள்ளி காசுக்கு யோசிப்பை விற்கிறாங்க வித்துட்டாங்க இப்ப மீதியானர்கள் யோசிப்ப கொண்டு போறாங்க எகிப்துக்கு போகணும் எகிப்துக்கு போய் அவங்க அங்க வித்து இருபது வெள்ளி காசுக்கு வித்துட்டு அவங்க அவன் அங்க எவ்வளவுக்கு விற்பான் இருபதுக்கே வித்துருவானா அவன் ஜாஸ்தியா வச்சு அங்க லாபம் எடுத்துக்கணும் யோசிப்புக்கு மாத்திரம் அந்த மீதியானுடைய பாஷை எகிப்தியோட பாஷை தெரிஞ்சிருந்தா யோசிப்பு என்ன தெரியுமா சொல்லியிருப்பாரு கொஞ்சம் இருங்க கொஞ்சம் கவனிங்க இருபது வெள்ளி காசுக்கு வித்தான்ல எங்க அண்ணெல்லாம் நீங்க என் அப்பா கிட்ட கொண்டு போய் விடுங்க ஐநூறு வெள்ளி காசு நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துடுறேன் எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வாங்கி கொடுத்துடுறேன் கொண்டு போய் விட்டுருப்பானா விட்டுருக்க மாட்டானா அவனுக்கு வேண்டியது காசு தானே ஆனா யோசிப்பால சொல்ல முடியல ஏன் தெரியுமா பாஷ தெரியல பாஷ தெரியல பாஷையும் தெரியல ரூபணியா ஆண்டு எடுத்துட்டாரு யோசிப்பட மனநிலைமை யோசிச்சு பாருங்க ஆண்டு பிறகு ரூபணியாச்சு வச்சிருக்கூடாதா அந்த நேரத்தில் யோசிப்புக்கு ஆண்டவர் ஏதோ கெடுதல் செய்யறது போல தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிதானே ஆனால் ஆண்டு சொல்ல யோசிப்பே நான் ரூபனை ஒன்று விட்டு வாழ்க்கையை விட்டு விளக்கலன்னா நீ அதிபதி ஆக முடியாதுப்பா மலைகள் உங்களோட வாழ்க்கையை விட்டு வேர்க்கப்படாவிட்டால் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறவர்களை நான் உங்களை விட்டு நீக்காவிட்டால் உனக்கு உயர்வு இல்லை உங்களோட வாழ்க்கையில் நீ உயர முடியாது நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது கத்துடைய எண்ணங்கள் அவருடைய வழிகள் நமக்கு விளங்காதவைகள் ஆண்டு சொல்ற என்ன வழிகள் உன்னோட வழிகள் அல்ல என்னோட வழிகள் உள்ள வழிகளை காட்டில் மேலானவைகள் என்னோட ஞானம் நமக்கு விளங்குறது இல்லை கத்தர் ஏதோ ஒரு காரியத்தை அனுபவிக்க அனுமதிக்கும் போது ஆண்டு நமக்கு கெடுதல் செய்யறது போல தெரியுது அப்படிதானே ஒரு கெட்டது நடக்கிறது போல தெரியுது ஆண்டு நம்மளை கைவிட்டது போல தெரியுது பிசாசு உடனே சொல்லுவான் பித்தி பித்தியா ஆண்டு உனக்கு உதவியே செய்யல பத்தியா ரூபனை கூட வைக்கல பத்தியா பிசாசு அதை சாதகமா பயன்படுத்தி அநேக காரியங்களை சொல்லுவான் ஆனா நமக்கு ஒண்ணு தெரியும் என் கத்தர் என் தேவன் தீமையையும் நன்மையாய் மாற்றுகிறவ கத்தர் ஒரு போதும் எனக்கு தீமை செய்கிற தேவன் அல்ல நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அவர் எனக்கு நன்மையை தவிர வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் ஹலலூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் மழைகள் விலகும் பிரதர் ஆதரவா இருக்கிறவங்க விலகுவாங்க நீங்க கலங்காதீங்கன்னு ஆண்டோர் சொல்றார் ஆண்டோர் முன்னெச்சரிக்கையா சொல்றார் நடக்க போறதா ஆண்டோர் சொல்றார் தீக்க தரிசனமா சொல்றார் அப்படி உங்களுக்கு ஆபீஸ்ல ஆதரவா இருந்தவங்க விலகுவும் போது 
ஆதரவாக இருந்தவங்க பாதகமாக மாறும்போது பயப்படவே பயப்படாதீங்க மாறாதவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அடைக்கலமானவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அனுகூலமான துணையாக இருக்கிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஹலலூயா கத்துடைய பரிசுத்தராம ஏன் அநேக சமயத்தில் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் பயம் வருது தெரியுமா சில சமயத்தில் நமக்கு பயம் வருது ஏன் தெரியுமா நம்மளோட நம்பிக்கையை மனுஷன் மீது வைத்துடணும் நம்ம நம்பிக்கையை பணத்து மீது வச்சிடணும் நம்முடைய நம்பிக்கையை பொருள் மேலே வச்சிடறோம் நம்மளோட நம்பிக்கையை உலகத்தின் காரியத்தின் மேலே வைத்துடுறோம் அதனால தான் பயம் வருது இது கத்தடி ஊழியக்காரனா சொல்கிறேன் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தாங்க நம்பத்தக்கவர் நாம் சார்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு உறுப்பார் ஆனால் அவர் ஆண்டவரை தவிர வேறு ஒருவரும் இருக்க முடியாது மற்ற எல்லா அஸ்தி பாரங்களும் நம்முடைய கால்களுக்கு கீழே இருக்கிற எல்லா மற்ற அஸ்தி பார அஸ்தி பாரங்களும் அப்படியே உடைந்து சுக்குநூறாக போயிடும் ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் உறுதியான அஸ்தி பாரம் அவர் மேல நின்றா தான் நம்ம உறுதியாக நிற்க முடியும் வேற எந்த அஸ்தி பாரம் உங்களுடைய கால்களை வேற எந்த அஸ்தி பாரத்துக்கு மேலே நின்றாலும் அது உடைஞ்சி சுக்குநூறாக போயிடும் ஆமே உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் எவ்வளவு மோசமாக இருந்தாலும் சரி தப்புறதுக்கு வழியே இல்லைனாலும் சரி இன்னைக்கு ஆண்டு சொல்றார் மகனே மகளே நான் உனக்கு அடைக்கலமும் பலனுமா இருக்கிறேன் கத்துடைய நாமம் பலத்த துருகம் நீதிமான அதற்குள்ளே உந்து சுகமாய் தங்குவான் சுகமாய் தங்க அவர் நித்திய கண்மலையாக இருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்துறான் ஹால லூயா ஆனால் ஒன்றை விளங்கிக்கணும் அந்த அடைக்கலத்துக்குள்ளே நீங்கள் போகிறது எதுக்கு தப்பிக்கிறதுக்கு இல்லை பலன் அடைவதற்கு அதான் நான் இங்கிலீஷ் சர்வீஸில் சொன்னேன் காட் டஸ் நாட் பேம்பர் அஸ் காட் ப்ரிப்பேர்ஸ் அஸ் ஆண்டு நமக்கு தாத்தா மாதிரி செல்லம் கொடுக்க மாட்டார் தாத்தா செல்லம் கொடுப்பாங்க பாருங்க ஆண்டு ஒரு தாத்தா மாதிரி நமக்கு செல்லம் கொடுக்குறவர் அல்ல நம்மளை கொஞ்சம் கடினமாக நடத்தி நம்மளை ஆயத்தப்படுத்தி தகுதிப்படுத்தி யுத்தத்தில் நிற்க வச்சு ஜெயத்தை கொடுக்குறவர் நம்முடைய ஆண்டவர் God does not pamper us, God prepares us. Amen. அவருடைய அடைக்கலமான அந்த இடம் தப்பித்து ஓடுவதற்கு அல்ல திராணிப்படுத்துவதற்கு Amen. This refuge is not a place to escape, but it's a place of enablement. Amen. The adekkalam irukkirudhe, nama tappitthu kolvadarkkaak alla. Edirikku, nama thrani paduttu vadarkku, thrani paduttu vadarkku. Kattudaya parusutthu nama thussu. அப்போ இக்கட்டான சூழல் வரலாம் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் பாதுகா பாதுகாப்பற்ற நிலைமைகள் நமக்கு வரலாம் ஆனாலும் கத்த நமக்கு அடைக்கலமும் பலமாக இருக்கிறார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஹலோ லூயா வெற்றியின் ரகசியம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு தி நோ வாட் இஸ் தீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் எந்த காரியத்திலுமே நீங்கள் ஜெயமாக வெற்றி எடுக்கணும்னா ஒரு சிம்பிள் காரியத்தை சொல்கிறோம் பாருங்கள் சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் என்ன தெரியுமா இஸ் ஹேவிங் த ரைட் பர்சன் ஆன் யோர் சைடு என்ன ரகசியம் வெற்றிக்கு ரகசியம் என்னது சரியான நபரை நம்ம பக்கத்தில் வச்சுக்கிறது பாஸை கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டா போதும் என்ன வந்துடும் ப்ரொமோஷன் வந்துடும் வேலை செய்கிறீங்களோ இல்லையோ பாஸை கைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டா என்ன ஒரு மாதிரி பார்க்குறீங்க அந்த பாச சொல்றங்க நீங்க வேற அந்த பாச நினைச்சிடாதீங்க நம்ம பாச கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஜெயம் ஞானம் இருக்கோ இல்லையோ திறமை இருக்கோ இல்லையோ நான் உண்மையா சொல்றேன் நான் கல்கட்டால வேலை செய்தேன் பெங்காலிஸ் மத்தியில் வேலை செய்தேன் பெங்காலிஸ்க்கு பிடிக்காதவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சவுத் இந்தியன்ஸ் தான் சவுத் இந்தியன்ஸ் பார்த்தாலே அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்க நினைக்கிறது என்னால் சவுத் இந்தியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் அவங்களுக்கு உண்டு அதனால் எப்போவுமே சவுத் இந்தியன்ஸை ஒரு காம்படிட்டராக தான் பார்ப்போம் நாங்கள் அவங்க மத்தியில் தான் வேலை செய்தேன் நிறைய பிரச்சனை எனக்கு நிறைய பிரச்சனை ஆனால் கத்தர் என் பட்சத்தில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறத நான் உணர்ந்துருக்கிறேன் ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு வேணுனே ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டி விட்ருவோம் வேணுனே ஒரு பிரச்சனையில் என்ன சிக்க வச்சுருவோம் ஒரு கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் மினிஸ்டர் ஒரு வரதா ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் அந்த சூழ்நிலை என்னை கொண்டு போய் சிக்க விட்டுருவான் ஆனால் கத்தர் என்னோடு கூட இருந்து அந்த சூழ்நிலை தப்பு வைக்கிற விதம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எல்லாமே ஆச்சரியப்பட்டு போவாங்க இப்படி கூட நடக்குமான்னு ஆயிரும் த சீக்ரெட் ஆஃப் சக்ஸஸ் இஸ் ஹேவ் த ரைட் பர்சன் ஆன் யோர் சைடு 
ஒரு சரியான நபரை உங்கள் பட்சத்தில் கொண்டிருக்கிறதா வெற்றியின் ரகசியமே அப்ப யோசிச்சு பாருங்க கத்தர் உங்க பட்சத்தில் இருந்தா நம்ம பயப்படணுமா கலங்கணுமா அவசியமே இல்லை சகோல சரி ஜெயமாய் கத்த நம்ம நடத்துவார் கத்துடைய பரிசுத்த ராமது ஒரு சமயத்தில் சீரிய ராஜா அது அசீரிய ராஜா நான் முந்தி சொன்னது இப்போ சீரிய ராஜா இஸ்ரேவேல் ராஜாக்கு விரோதமாக சத்துருக்களை சேவுகை போர் சேவுகளை அனுப்புகிறார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்களை கைப்பற்றும்படியாக சீரியா இராணுவ வீரர்கள் குதிரையோடும் ரதத்தோடும் வந்து இறங்கிட்டாங்க பாளையம் இறங்கிட்டாங்க இப்ப காலையில எழுந்த உடனே எலிசா தெற்கு வேலைக்காரன் பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பாளையம் எங்கும் சீரியா ராஜாவுடைய போர் வீரர்கள் குதிரைகள் ரதங்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறது தீர்க்கதர்சியுடைய வேலைக்காரன் சொல்ற ஐயோ எஜமானே நம்ம என்ன செய்வோம் திரளாய் சத்துருக்கள் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் நம்மள் என்ன செய்ய முடியும் எடுத்து வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்களை வாசிங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் அப்பொழுது அவன் அப்பொழுது அவன் அங்கே குதிரைகளையும் ரதங்களையும் பலத்த ராணுவத்தையும் அனுப்பினான் அவர்கள் ராக்காலத்திலே வந்து பட்டணத்தை வளைந்து கொண்டார்கள் சிரியா சிரிய ராஜா தேவனுடைய மனுஷனின் வேலைக்காரன் தேவனுடைய மனுஷனுடைய வேலைக்காரன் அதிகாலமே எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் அதிகாலையில் எழுந்து வெளியே புறப்படுகையில் இதோ ராணுவமும் குதிரைகளும் ரதங்களும் ராணுவமும் குதிரைகளும் ரதங்களும் பட்டணத்தை சுற்றி கொண்டிருக்க கண்டான் பட்டணத்தை சுற்றி இருக்க கண்டான் அப்பொழுது வேலைக்காரன் அவனை நோக்கி அப்பொழுது வேலைக்காரன் தன் எஜமான ஆகிய எலிசா திருக்கதர்சியை பார்த்து ஐயோ என் ஆண்டவனே என்ன செய்வோம் என்றான் ஐயோ என் ஆண்டவனே என்ன செய்வோம் எத்தனை பேர் நீ காலையில சொன்னீங்க இத ஐயோ ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய போறேன் பிரச்சனை இப்படி இருக்கு சூழ்நிலை இப்படி இருக்கு ஆண்டவரே எப்பக்கத்தில் நெருக்கப்படுறேன் எல்லாருமே எனக்கு விரோதமா இருக்கிறாங்க யாரும் எனக்கு உதவியா இல்லை சகாயமா இல்லை என்ன செய்வாண்டவரே கேட்டீங்களா அதுக்கு எலிசா சொல்ற பதில கவனிங்க பதினாறாவது வருஷத்தை வாசிங்க அதற்கு அவன் அதற்கு அவன் பயப்படாதே பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் என்றான் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் இருக்கிறது ரெண்டு பேர் தான் அங்க மலையில இருக்கவங்க எத்தனை பேரு எலிசாவும் வேலைக்காரன் வேற யாரும் இல்ல ஆனா எலிசாத்திற்கு என்ன சொல்றார் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அதிகம் யாரத்தோ யார குறித்து சொல்றாரு சேனைகளின் கத்தரை குறித்து சொல் சேனைகளின் கத்தர் ஹலூயா சேனைகளின் கத்தர் இராணுவங்களின் கத்தர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறவர்களை பார்க்க நம்மோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அநேகம் இப்ப பதினேழாவது வசனத்தை வாசிங்க பதினேழாவது வசனம் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் பண்ணி அப்பொழுது எலிசா தேவனத்துல விண்ணப்பம் பண்றார் விண்ணப்பம் பண்ணி அங்கையும் குதிரையும் என்ன வித்தியாசம் அங்க அக்னி இல்ல இங்க அக்னி இருக்கு எதிருடைய எதிருடைய ராணுவத்தில் குதிரைகளும் ரதங்கள் இருந்தது என்ன இல்லை கத்தர் அனுப்பின குதிரைகள் ரதங்கள் என்ன இருக்கிறது அக்னி இருக்கிறது இந்த அக்னி இந்த ரதங்களும் குதிரைகளும் யாரை சுற்றி இருக்கிறது அந்த பகுதியை வாசிங்க இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னி மயமான குதிரைகளாலும் அக்னி மயமான குதிரைகளாலும் ரதங்களாலும் ரதங்களாலும் அந்த மலை நிறைந்திருக்கிறதை அவன் கண்டான் மலை நிறைந்திருக்கிறதை யாரை சுற்றி சகோதரே சகோதரியே பாதுகாப்பு எங்க இருக்கு தெரியுமா ஐக்கியத்துல பரிசுத்தவனுடைய ஐக்கியத்துல தான் இருக்குது இந்த சத்தியத்தை நம்ம நல்ல தெளிவா விளங்கிக்கணும் இந்த வேலைக்காரன் மாத்திரம் எலிசாவுடைய ஐக்கியத்துல இல்ல அப்படின்னா இந்த பாதுகாப்பு கிடையாது 
இந்த வேலைக்காரனுக்கு பாதுகாப்பு வேணும் அப்படின்னா அந்த வேலைக்காரன் எங்க இருக்கணும் சொல்லுங்க எலிசாவோடு இருக்கணும் ஏன்னா அக்னிமயமான ரதமும் குதிரைகளும் எலிசாவை சுற்றி இருக்கிறது அந்த வளையத்துக்குள்ள இருக்கணும் அந்த அந்த ஐக்கியத்துக்குள்ள இருக்கணும் அதனாலதான் பரிசுத்த பண்ற ஐக்கியம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுல ஒரு பெரிய பாதுகாப்பே இருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது ஒரு நாள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவருடைய ரதமும் குதிரைகளும் எதை சுற்றி இருந்தது நகரத்தை சுற்றி இருக்கிறது ஆனா கத்தர் அனுப்பின அக்கினிமயமான ரதமும் குதிரைகளும் அந்த பருவதத்தை சுற்றி பருவதத்தில் எலிசாவை சுற்றி இருக்கிறது எனக்கு அருமையானவில் கத்தர் கொடுத்த ஐக்கியத்துக்காக எத்தனை பேர் நன்றி சொல்ல முடியும் சபை ஐக்கியம் விசுவாசியின் ஐக்கியம் பரிசுத்த வாழ்வின் ஐக்கியம் ஊழியக்காரோட ஐக்கியம் அல்லதாங்க நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது பாதுகாப்புக்காக கத்தரே நமக்கு அடைக்கலமாக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமின்னு சொல்ல முடியும் ஹலோ லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமது சோத்தர் ரெண்டாவதாக ரெண்டாவது சேலா ரெண்டாவது பகுதிக்கு வருகிறோம் அமைதலுக்காக சமாதானத்துக்காக நிம்மதியக்காக நமக்கு ஒரு நதி இருக்கிறது ஒரு நதி இருக்கிறது இந்த நதி இருக்கிறபடினாலே நாம் ஒரு நாள் சோந்து போக வேண்டாம் கவனிக்கிறீங்களா அடைக்கலம் இருக்கிறதுனால பயப்பட வேண்டாம் நதி இருக்கிறதுனால சோந்து போக வேண்டாம் முதலாவது நமக்கு அடைக்கலம் இருக்கு அதனால பயப்படவே வேண்டாம் மாற்றம் வந்தாலும் வேற என்ன பாதுகாப்பற்ற நிலைமை வந்தாலும் இக்கட்டான நிலைமை சூழ்நிலை வந்தாலும் அடைக்கலம் இருக்கிறபடினாலே பயப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவதாக நதி இருக்கிறபடினாலே நாம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் கத்துடைய பரிசுத்த நாம் அநேக சமயத்தில் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் நம்ம கீழே இழுத்து அப்படியே தள்ள பார்க்குறது அப்படி தானே சில சமயத்தில் அந்த போராட்டங்களை சந்திக்கக்கூடிய பலனே இல்லாதது போல உணர்கிறோம் அப்படி தானே அப்படிப்பட்ட சமயங்களிலே கத்த சொல்றார் மகனே மகனே உனக்கு ஒரு நதி இருக்கிறது உனக்கு ஒரு நதி இருக்கிறது உள்ளான அமைதலை தரும்படியாக சமாதானத்தை தரும்படியாக ஒரு ஒரு உலகம் புரிந்து கொள்ள முடியாது எடுக்க முடியாத எல்லா புத்திக்கும் எட்டாத ஒரு சமாதான தரக்கூடிய ஒரு நதி இருக்கிறது சேர்ந்து வாசிக்கலாமா நான்கில் இருந்து ஏழு வரைக்கும் சங்கீதம் நாற்பத்தாறு நான்கில் இருந்து ஏழு வசனங்கள் வரைக்கும் உங்களுடைய சங்கீத புஸ்தகங்களை திறந்து கொள்ளுங்கள் சங்கீத நாற்பத்தாறு நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஏழாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் ரெடியா ஒரு நதி உண்டு அது நீர்காலுகள் தேவன நகரத்தையும் உன்னதமான ஒரு வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் தேவன் அது நடுவில் இருக்கிறார் அது அசையாது அதிகாலிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுவார் ஜாதிகள் கொந்தளித்து ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது அவர் தமது சத்தத்தை முழங்க பண்ணினார் பூமி உருகி போயிற்று சேனைகளின் கத்த நம்மோடு இருக்கிறார் யாக்கோவின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அழைக்கரமானவர் சேலா ஹாலூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் வாய் தெரிஞ்சு சொல்லுவோமா ஒரு நதி உண்டு நல்லா சார் பிசாசு கேட்காதுங்க காது ஒரு நதி உண்டு ஹாலூயா இந்த அதிகாரத்தில் ரெண்டு விதமான தண்ணீரை குறித்து ஆவின் எழுதி வைத்திருக்கு மூன்றாம் அவசரத்தில் ஒரு தண்ணீர் மூன்றாம் அவசரத்தில் என்ன தண்ணீர் அதின் ஜலங்கள் அதின் ஜலங்கள்னா எதோட ஜலங்கள் சமுத்த ரெண்டாவது வசனத்தை ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்தில் சாய்ந்து போனாலும் அதின் ஜனங்கள் அதின் ஜலங்கள் அப்ப இந்த ஜலம் என்ன ஜலம் சமுத்திரத்து ஜலம் சமுத்திரத்தின் ஜலம் கொந்தளித்து வருகிறது இது எதுக்கு அடையாளமாக இருக்குன்னா பிரச்சனைகளுக்கு போராட்டத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது சமுத்திரம் சி வாட்டர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டேபுலன்ஸ் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பருவதங்கள் அதிருந்தாலும் நாம் பயப்பட மாட்டோம் அது பொங்கி வரும்போது 
பர்வதம் கூட அதிர்ந்துருமா ஆனால் நம்ம நம்மளை அசைக்க முடியாது ஹலோ லூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் மூன்றாவது வசனத்தில் சமுத்திரத்தின் ஜலம் நான்காவது வசனத்தில் நதியின் தண்ணீர் ஒரு நதி உண்டு ஒரு நதி உண்டு ஹலோ லூயா இப்போ ரெண்டையும் கற்பனை பண்ணி பாருங்க ஒரு பக்கத்தில் சமுத்திரம் இன்னொரு பக்கத்தில் நதி பார்க்கும்போது எது ரொம்ப வல்லமை உள்ளதாக தெரியும் சமுத்திரம் ஏன்னா பெருசு இல்லையா விசாலமானது அப்படியே பொங்கி கொந்தளித்து அந்த மாதிரி நதி கொந்தளிக்கிறதுலாம் இல்லை அப்படி தானே அது பாட்டுக்கு அமைதலாக போடும் பார்க்கறதுக்கு சமுத்திரம் ரொம்ப வல்லமை உள்ளதா தெரியும் ஆனால் உண்மை என்ன தெரியுமா உண்மை என்ன தெரியுமா சமுத்திரம் நீங்கள் பீச்சுக்கு போயிருக்கீங்களா யாருமே பீச்சுக்கு போகாத பரிசுத்த வானல் மாதிரி இருந்தால் என்ன அர்த்தம் போயிருக்கோம்ல நம்ம எல்லாருமே அந்த பீச் தண்ணியில் போய் நின்று பாருங்க அப்படியே தண்ணி அடிச்சுட்டு அழ வரும் பாருங்க வரதை பார்த்தா நம்மள அடிச்சுட்டு போயிருமோனு அவ்வளவா அப்படியே உயர எழும்பி அப்படியே பொங்கி கொந்தளித்து அப்படி வரும் பாருங்க எந்த ஸ்பீட்ல வந்தோம் அதே ஸ்பீட்ல போயிடும் சின்ன பிள்ளைகளை நான் பார்த்திருக்கேன் பீச்சில் அங்க தண்ணி அங்க அலைய வரும்போது இந்த பிள்ளை இங்க ஓடும் பாத்திரீங்களா நீங்களும் ஓடி இருப்பீங்க சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது ஏன்னா அந்த அலை தண்ணி நம்மளை அடிச்சுட்டு போயிருமோ ஆனா விவரம் தெரிஞ்சவங்க அப்படியே நிற்பாங்க நீங்க எப்படி நீங்க ஓடுவீங்களா நிற்பீங்களா நிற்போம் ஏன் தெரியுமா எந்த ஸ்பீட்ல வருதோ அதே ஸ்பீட்ல திரும்பி ஓடும் உங்களை பார்த்தாலே பயம் நம்மளை பார்த்தாலே சமுத்திர தண்ணிக்கு பயம் ஆனால் என்னைக்காவது நதி தண்ணி பின்னால் போகிறத பார்த்துருக்கீங்களா போமா அதில் அமைதல் இருக்கும் ஆனால் வல்லமை இங்கே தாங்க இருக்கு வல்லமை இங்கே தான் இருக்கு சொல்லுங்க ஒரு நதி உண்டு ஹாலே லூயா எனக்கு ஒரு நதி உண்டு எந்த சமுத்திரம் கொந்தளித்து பொங்கி வந்தாலும் எனக்கு பயமே கிடையாது எனக்கு ஒரு நதி உண்டு ஹாலே லூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமது விஸ்வம் அந்த கொந்தளித்து பொங்கி வருகிற சமுத்திர தண்ணி நம்மை துக்கப்படுத்த முயற்சி செய்யும் ஆனால் நமக்கு இருக்கிற நதி நம்மளை என்ன பண்ணிடும்னா சந்தோஷிப்பிக்க நான்காவது வருஷத்தை வாசிங்க ஒரு நதி உண்டு ஒரு நதி உண்டு அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பொங்கி வரது பிரச்சனை வரதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா பிசாசு அனுப்புறதெல்லாம் எதுக்கு தெரியுமா நம்மள சோர்வுற பண்ணி நம்மள துக்கப்படுத்தி நம்மளை கவலைப்படுத்தி நம்மளை செயலிட்டு போகும்படியா அந்த சமுத்திர ஜலம் வரும்போது கத்த சொல்றாரு ஒரு நதி உண்டுப்பா உன்னை சந்தோஷிப்பிக்கிற ஒரு நதி உண்டு அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க அனுபவிக்கணும்னா நீங்க எங்க இருக்கணும் அந்த வசனத்தை நீங்க சரியா வாசிக்கல நான்காவது வசனம் ஒரு நதி உண்டு அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை தான் சந்தோஷிப்பிக்கும் அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நீங்க இருந்தா தான் சந்தோஷம் இல்லை இல்லை நான் வெளியே தான் இருப்பேன் அப்படின்னா அந்த சந்தோஷம் நமக்கு கிடையாது எத்தனை பேருக்கு விளங்குது இல்லை நான் வெளிப்பிரகாரத்திலே இருப்பேன் வெளிப்பிரகாரத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நதி கிடையாது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் அந்த பரிசுத்த ரோடு கூட வாசம் பண்ணுகிறவர்களுக்கு உண்டான ஒரு சமாதானம் இது ஹலோ லூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகும் ஒரு நதி உண்டு சத்தமாக சொல்லுங்க பாப்போம் ஒரு நதி உண்டு ஹாலே லூயா இப்ப இந்த நதின்னு சொல்லும் போது எந்த ஒரு தேசத்துக்கும் நகரத்துக்கும் நதி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நீங்க பாருங்க எங்க ஒரு நல்ல நகரம் உருவாகிறதோ அங்கெல்லாம் என்ன இருக்கும் ஒரு நதி இருக்கும் நதி பக்கங்களில் தான் நகரத்தையே உருவாக்குவாங்க ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நகரத்துக்கு என்ன ரொம்ப அவசியம் தண்ணீர் ரொம்ப அவசியம் ஒவ்வொரு நகரத்து பக்கத்திலையும் ஒரு நதி இருக்கும் இப்போ பாபிலோன் நகரத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 
அங்கே ஐப்ராத் நதி பக்கத்திலே இருக்கிறது பாபிலோன் தேசத்துக்கு நகர தேசத்துக்கு என்ன நதி இருக்கு ஐப்ராத் இருக்கு நினைவே பட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நினைவை இல்லை கம்ப்ளீட்டாக அழிஞ்சு போச்சு ஜியாகிரபியில் பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த நாட்களில் நினைவை வந்து டைகிரிஸ் நதி பக்கத்தில் இருந்தது எகிப்து தேசத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே என்னது நைல் நதி இருக்கிறது ரோம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல டைபர் நதி டைபர் நதி இருக்கிறது ஆனா எருசலேமுக்கு மாத்திரம் நதியே கிடையாது நீங்க இஸ்ரேலுக்கு போய் பாருங்களேன் நதி இல்லாத ஒரே ஒரு நகரம் எருசலேம் தான் எல்லா நகரத்துக்கும் என்ன இருக்கு நதி இருக்கு பாபிலோனுக்கு நதி இருக்கு நினைவே பட்டணத்துக்கு நதி இருந்தது எகிப்துக்கு நதி இருக்கிறது ரோமுக்கு நதி இருக்கிறது எதுக்கு நதி இல்லை எருசலேமுக்கு நதி இல்லை அதனால அந்த நாட்கள்ல யூத ராஜா போய் எஸ்ஐக்க என்ன பண்ணாரா நிறைய பைப் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணி ஒரு எலாபரேட் வாட்டர் சிஸ்டம் உண்டு பண்ணி நகரத்திலிருந்து வெளியே இருந்து தண்ணீரை நகரத்துக்குள்ள கொண்டு வரத்தக்கதான ஒரு அமைப்பை எஸ்ஐகே ராஜா அந்த நாட்கள்ல பண்ணி வச்சது இன்றைக்கு இஸ்ரேல போனா நீங்க பார்க்கலாம் அவர் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இப்ப இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வெளியே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை உள்ளேயே அந்த தண்ணி வர மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அவங்க பண்ணி வச்சிருக்கிறார் ஆனா ஒரு நகரத்துக்கு தண்ணீர் மிக மிக அவசியம் ஒரு நதி அவசியம் ஒரு சத்ரு ஒரு ஒரு நகரத்தை கைப்பற்றணும்னா தண்ணீரையும் சாப்பாட்டையும் கட் பண்ணிட்டா தடை பண்ணிட்டா இவர்கள் சத்ருக்கு தங்களை சரண்டர் பண்ணிடுவான் எனது ரெண்டும் சாப்பாடும் தண்ணீரும் மிக 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 அவசியம் இப்ப சங்கீதக்காரர் என்ன திரும்ப சொல்றார் இந்த இடத்துல நான்காவது வசனத்தில் ஒரு நதி உண்டுன்னு சொல்றார் லாவியானவர் என்ன திரும்ப அர்த்தம் எருசலமே உனக்கு நதி இல்லை உண்மைதான் கவலைப்படாத நானே உனக்கு நதியா இருக்கிறேன் எத்தனை பேருக்கு விளங்குது ஹாலே லூயா எருசலமே தேவட நகரமே எல்லா நகரத்துக்கும் நதி உண்டு ஆனா உனக்கு நதி இல்லை நீ மற்றவர்களை பார்க்கும் போது ஐயோ எல்லாருக்கும் நதி இருக்க எனக்கு நதி இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் நானே உனக்கு நதி ஆயிருப்பேன் கத்துடைய பரிசுத்தம் நாமத்துக்கு இந்த நதியை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது அந்த ரசனமான கத்துடைய பரிசுத்த நாமது சில சமயத்தில் கத்துடைய பிள்ளைகள் மற்ற உலகத்தார பார்க்கும் போது ஆண்டு வரே அவங்களுக்கு இந்த இந்த காரியெல்லாம் இருக்குதே எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்னு நினைக்கிறது உண்டு யாராவது அப்படி நினைச்சிருக்கீங்களா கத்த சொல்றார் மகனே மகளே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் அவங்களுக்கு அது இருக்கு இது எனக்கு இல்லைன்னு கவலைப்படவே வேண்டாம் நானே உனக்கு எல்லாம் எல்லாமா இருப்பேன் நானே உனக்கு எல்லாம் எல்லாம் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிம உண்டாகட்டும் இந்த நதி எங்க இருக்கிறது தேவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே சிங்காசனம் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிறது இப்ப நான்காவது வசந்த வாசிங்க ஒரு நதி உண்டு அது நீர்கால்கள் அது நீர்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும் சந்தோஷிப்பிக்கும் இப்ப ஐந்தாவது வசந்த வாசிங்க தேவன் அது நடுவில் இருக்கிறார் நல்ல கவனிங்க தேவன் அதில் நடுவில் இருக்கிறார்னா எங்க இருக்கிறாரு எருசலேம் நடுவே தேவன் எருசலேம் நடுவில் இருக்கிறார் எப்படி இருக்கிறார் தேவன் எருசலேம் நடுவில் எப்படி இருக்கிறார் நான்காம் வசனத்தில் வாசிக்கலையா நதியாக இருக்கிறார் எருசலேம நதி இல்லை ஆனால் தேவன் எருசலேம் நடுவிலே யாரா இருக்கிறார் நதியா இருக்கிறார் ஆகவே எருசலேம் வாசிங்க அது அசையாது எருசலேம் எருசலேம் அசையாது அதிகாலையிலே தேவன் அதற்கு சகாயம் பண்ணுவார் நீங்க எழுதுறதுக்கு முன்னையே தண்ணி வந்துடும் நீங்க காலையில் அதிகாலையில் எழுதுறதுக்கு முன்பாகவே சகாயம் உதவி கத்தெடுத்துட்டு வந்துடும் நீங்க எதை யோசித்து கவலைப்பட்டு கவலையோட கண்ணை மூடி ராத்திரில தூங்கினீங்களோ அதுக்கு அந்த தீர்வு நீங்க எந்திரத்துக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே வந்துடும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா ஒரு நதி உண்டு சொல்லுங்க ஒரு நதி உண்டு விசுவாசிக்கிறீங்களா 
கண்கள் பார்க்க முடியாத ஒரு நதி நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு சகோதரி உங்களுக்கு ஒரு நதி இருக்கிறது சகோதரி உங்களுக்கு ஒரு நதி இருக்கிறது எந்த நதியை குறித்து சங்கீதக்காரன் எழுதுகிறார் இந்த நதி என்று சொல்லும் போது தேவன் நம்முடைய தேவையை சந்திக்கிறதை குறித்திருக்கிறது இட்ஸ் இட் டாக்ஸ் அபவுட் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் காடு ஆமே ஆண்டு ரேசு புதிய பாட்டில் சொல்லுவார் பாருங்க வாசிங்க யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க யோவான் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் எந்த நதியை குறித்து சொல்லப்படுகிறது பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே பிரதான நாளிலே ஏசு நின்று சத்தமிட்டு ஒருவன் தாகமா இருந்தால் ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் என்னிடத்துல வந்து பானம் பண்ண கடவன் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்தில் இருந்து அவன் உள்ளத்தில் இருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் யாரை குறித்து இதை சொல்றாரு அடுத்த வசனம் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் அடைய போகிற ஆவியை குறித்து இப்படி சொன்னார் இப்படி சொன்னார் ஏசு இன்னும் மகிமைப்படாதிருந்தபடியினால் பரிசாவி இன்னும் அருளப்படவில்லை பரிசு தாவினவரை குறித்து தான் அந்த நதி என்று சொல்லி பேசுறார் ஆண்டவராக இயேசு யோசிச்சு பாருங்க அந்த சமாரியா அந்த கிணற்றின் அருகிலே அந்த சமாரியா ஸ்திரீ தண்ணீர் மொல்ல வந்த போது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் கொடுக்குற ஜீவ தண்ணீர் என்னை குடிப்பாய் ஆனால் நீ ஒரு நாளும் தாகம் அடைய மாட்டார் அப்ப இந்த இந்த நதி எங்க இருக்கிறது என்றால் தேவனுடைய சிங்காசனத்தில் இருக்கிறது சிங்காசனம் எங்க இருக்கு தேவனுடைய சிங்காசனம் எங்க இருக்கு ஆராதிக்கும் போது நம்ம அவருக்கு என்ன பண்றோம் சிங்காசனத்தை அமைக்கிறோம் அப்படிதானே அப்ப சிங்காசனம் எங்க இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கு அவர் நமக்குள்ளே ராஜாதி ராஜாவாக சிங்காசனத்தில் வீட்டு இருக்கிறார் இதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார் என்ன விசுவாசிங்கன்னா இங்கே உள்ள இருக்கிற சிங்காசனத்திலிருந்து உள்ளிலிருந்து அந்த சிங்காசனத்திலிருந்து ஜீவ நதிகள் புறப்பட்டு வரும் அதில் எத்தனை பேர் புரியுது நான் பேசுறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் சரி இப்போ தண்ணீர்னு சொல்லும் போது ரெண்டு காரியத்துக்கு தேவை ஒன்று கழுவுறதுக்கு இன்னொன்று குடிக்கிறதுக்கு அப்படி தானே கழுவுறதுக்கு பயன்படுத்துகிற தண்ணீர் எதற்கு அடையாளமாக இருக்கிற என்றால் கத்துடைய வார்த்தைக்கு அடையாளமாக கத்துடைய வார்த்தை தான் நம்ம கழுவுது நம்மளை சுத்திகரிக்குது அப்படி தானே அப்போ கழுவை பயன்படுத்துகிற தண்ணி எதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது சத்தமாக சொல்லுங்க கத்துடைய வார்த்தைக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அவருடைய தண்ணீரினாலே நம்ம சுத்தமாகிறோம் அவருடைய வார்த்தையினாலே சுத்தமாகிறோம் ரெண்டாவது தண்ணீர் குடிக்கிற தண்ணீர் இந்த குடிக்கிற தண்ணீர் எதுக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது பரிசுத்தாவிட அபிஷேகத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது விளங்குது அவங்களுக்கு கழுவுற தண்ணீர் சத்தமாக சொல்லுங்க வார்த்தைக்கு குடிக்கிற தண்ணீர் பரிசுத்தாவிடைய அபிஷேகத்துக்கு அடையாளம் இப்போ இந்த நதி மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது மற்ற உலக உலகத்தாருக்கு கண்களுக்கு தெரியாது ஹலோ லூயா இந்த நதியில் நீங்கள் தண்ணீரை பானம் பண்ணுவீர்கள் என்றால் உங்களிலிருந்து ஜீவ நதிகள் புறப்பட்டு போகும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் இருக்கும் உங்களுக்குள்ளே ஒரு அமைதல் போராட்டம் நம்மளை சுற்றிலும் போராட்டம் இருந்தாலும் நம்ம நமக்குள்ளே ஒரு பெரிய அமைதல் இருக்கும் பாருயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த தண்ணீர்னு சொல்லும் போது தேவன் நம்முடைய தேவையை சந்திக்கிற காரியத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அடிக்கடி யோசிச்சு பார்ப்பேன் ரெண்டே பேருக்காக நான்கு நதிகள்ங்க ஏதேன் தோட்டத்தில் எத்தனை நதி எத்தனை பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு தேவனுடைய பறந்து விரிந்த இறுதியத்தை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க God's generosity. எவ்வளோ ஒரு பரந்த உள்ளம் பாருங்கள் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு துறவு இருந்தால் போதுமே ஒரு சின்ன கிணறை வச்சுருக்கலாமே நான்கு நதிகள் கத்துடைய உள்ளம் இப்படி தாங்க இருக்குது நம்ம குறித்து கத்துடைய பரிசுத்த நாமது சோத்து இசிறுவை ஜனங்கள் வனாந்திரத்தில் பிரயாணப்பட்டு வரும்போது கண்மலையை பிளந்து கத்த தண்ணீரை அவர்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்குற தேவலை சந்திக்கிறதான ஒரு காரியத்தை குறிக்கிறது அந்த கண்மலை யாரு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவோம் கண்மலை யாரு அப்ப அந்த கண்மலைக்குள்ள வர தண்ணீர் யாரு புரியுதா இப்ப கண்மலை யாரு கிறிஸ்து கண்மலைக்குள்ள இந்த வர்ற தண்ணீர் பரிசுத்தாவியானவர் இப்ப நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு உதவி செய்கிறவர் 
அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவியாகிய பரிசுத்தாவியனவர் தான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு நதி உண்டு சத்தமா சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு நதி உண்டு என்னை சந்தோஷிப்பிக்கிற ஒரு நதி உண்டு என்னை துக்கப்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவுதான் சமுத்திரம் கொந்தளிச்சு பொங்கி வந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னை சந்தோஷிப்பிக்கிற ஒரு நதி எனக்காக உண்டு ஹாலலூயா இந்த நதியை குறித்து தான் எஸ்ஐகேல் திருக்கிறது செய்த எடுத்து வாசிங்க எஸ்ஐகேல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் சீக்கிரமா வசுருங்க எஸ்ஐகேல் நாற்பத்தி ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் அவர் என்னை நோக்கி இந்த தண்ணீர் இந்த தண்ணீர் கிழக்கு தேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் வனாந்திர வழியாய் ஓடி கடலில் விழும் நல்ல கவனிங்க வனாந்திர வழியாய் ஓடி எங்க போய் விழுமா சமுத்திர தண்ணீர் போய் விழுந்துடும் கடல்ல விழும் இது கடலில் பாய்ந்து இது கடலில் பாய்ந்து விழுந்த பின்பு விழுந்த பின்பு அதன் தண்ணீர் ஆரோக்கியமாகும் இந்த தண்ணீர் நதியின் தண்ணீர் பாய்ந்து ஓடி போய் எங்க விழுமா கடலில் விழும் கடல்ல விழுந்த பிறகு கடல் தண்ணீர் என்ன ஆயிருமா ஆரோக்கியம் ஆயிரும் இந்த கடல் தண்ணீர் எப்படி ஒரு காலத்தில் வந்தது உங்களுக்கு விரோதமா கொந்தளித்து பொங்கி வந்த கடல் தண்ணீர் இப்ப என்ன ஆயிருமா கடல் தண்ணீர் மாறிடுமா சத்தியம் விளங்குதா விளங்கலையா உங்களுக்கு விரோதமா பொங்கி கொதித்து எழுந்த ஆட்களுடைய சுவாபங்கள் எல்லாம் கத்தர் மாத்திடுவாங்க இந்த நதி மாத்திரம் உங்களோடு இருந்துச்சுன்னா இந்த பரிசுத்தாவினுடைய நதியிலே நீங்கள் பானம் பண்ணுகிற அனுபவம் இருந்ததா இருந்தால் இந்த நதியோட வல்லமையை பாருங்க சமுத்திரத்தின் அந்த தண்ணீருடைய சுவாபத்தை அது குணாதிசயத்தையே அந்த நேச்சர் ஆஃப் சி வாட்டர் வில் பி சேஞ்ச் பை த பவர் ஆஃப் த ரிவர் அந்த நதியின் வல்லமை சமுத்திர தண்ணீருடைய குணாதிசயத்தையே மாத்திரும் உங்களுக்கு விரோதமாக யார் யார் பொங்கி எழும்பி வந்தாலும் சரி இந்த பரிசுத்தாவின நதியில் நீங்கள் பானம் பண்ணுகிற அனுபவம் இருந்தால் எல்லாருடைய சுவாபமும் உங்களை சுற்றி இருக்கிற உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பின அவங்க எல்லா சுவாபமும் என்ன ஆயிடும் மாறிடும் எலியாவுக்கு யாருங்க அப்பா கொண்டாந்து கொடுத்தது கொடுக்குமா உங்கள் கையில் இருந்தா அதை போய் காக அந்த காகத்தை ஆண்டோர் எடுத்து பயன்படுத்தி அப்பத்தை கொண்டாந்து கொடுக்க சேர்ந்த இப்படிப்பட்ட ஆண்டோராக இருப்பார் யோசிச்சு பாருங்க கையிலேருந்து பிடிக்கிட்டு போகிற காகத்தையே அனுப்பி நமக்கு அப்பத்தை கொடுக்க செய்கிறாருன்னா உங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிறவங்களை சுவாபத்தை கத்தரால் மாற்ற முடியாதா உங்களுக்கு பாதகமாக இருக்கிறவங்களை சாதகமாக மாற்ற முடியாதா தேசமெல்லாம் பஞ்சங்க தேசமெல்லாம் பஞ்சம் அந்த காக்கா எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்பத்தை அப்பத்தி இறைச்சியும் எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க முடியும் தேசமெல்லாம் பஞ்சம் எங்கே தான் இருந்திருக்கும் அப்பவும் இறைச்சியும் அரண்மனையில் மாத்திர தான் சாப்பாடு அரண்மனை சாப்பாடுங்க காகம் கொண்டு வந்தது சாதாரண சாப்பாடு இல்லை அரண்மனை சாப்பாடு காகம் அரண்மனை சாப்பாடு கிடைச்சா கொண்டு வந்து கொடுக்குமா கொடுக்க வைக்கிற ஒரு ஆண்டவருங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாம சோப்பு நமக்காக கத்தர் மற்றவருடைய சுவாபங்களை மாற்றுகிற கத்தர் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் இந்த சமாதானத்தின் நதி இந்த மாதத்தில் கத்தருடைய ஊழியக்கார்னா சொல்கிறேன் எப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை சந்தித்தாலும் சரி கத்தர் அதை மாற்றி கத்தர் ஒரு பெரிய சமாதானத்துக்குள்ளேயே கத்தர் நம்மை நடத்தும் பயப்பட வேண்டாம் நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு சோர்ந்து போக வேண்டாம் நமக்கு ஒரு நதி உண்டு இன்னும் ஒரு குறிப்பு இருக்குத சொல்லிடலாமா சரி மூன்றாவது குறிப்பு நம்மை சிறப்படுத்தும்படியாக ஒரு வெளிப்பாடு சிறப்படுத்தும்படியாக ஒரு வெளிப்பாடு துரிதமாக வாசிருக்க நாற்பத்தாறாம் சங்கீதம் எட்டுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் வாசிக்கலாமா நாற்பத்தி ஆறு சங்கீத நாற்பத்தாறு எட்டுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் ரெடியா பூமியிலே பால் கழிப்புகளை நடப்பிக்கிற கத்துடைய செய்கைகளை வந்து பாருங்கள் அவர் பூமியின் மேல் கடைமுனை மட்டும் யுத்தங்களை ஓய பண்ணுகிறார் வில்லை ஒடித்து ஈட்டியை முறிக்கிறார் ரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டரிக்கிறார் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன் சேனைகளின் கத்த நமோடு இருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமானவர் கத்தர் தம்மை தம்முடைய ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் யூதா ஜனங்களுக்கு கத்தத்தம் எப்படி வெளிப்படுத்தினா தெரியுமா 
நான் சேனைகளின் கத்து இராணுவங்களின் கத்து சேனாகரிப்பு வரட்டும் ராப்ஷேக்கை வரட்டும் எந்த அசீரிய போர் வீரர்கள் அந்த இராணுவ படையே வரட்டும் நான் சேனைகளின் கத்தராக இருக்கிறேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரா நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே உயர்ந்திருப்பேன் பூமியிலே உயர்ந்திருப்பேன் நீங்க கத்தர் உங்களுக்கு சொல்ற வார்த்தை தெரியுமா அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்க எத்தனை பேர் இதை செய்ய தீர்மானிக்கிறோம் இந்த மாசத்தில் போராட்டுகிற வாழ்க்கை போராடுகிற வாழ்க்கை இல்லை சண்டை போடுற வாழ்க்கை இல்லை உங்களுடைய ஜெயம் எங்கே இருக்குது தெரியுமா யுத்தத்தில் இல்லை காத்திருக்கிறதுல இருக்கு யோர் சக்ஸஸ் இஸ் நாட் இன் ஃபைட்டிங் பட் இன் வெயிட்டிங் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன் ஆஃபீஸ் காரியமாக இருந்தாலும் சரி வீட்டு காரியமாக இருந்தாலும் சரி போராடாதீங்க போராடுறது விட்டுருங்க உங்களுடைய ஜெயம் எங்கே இருக்கு போராடுகிறது இல்லை காத்திருக்கிறதுல இருக்கிறது காத்திருந்து தேவன் கிரிய செய்ய உங்களோட வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுங்க அன்றைக்கு எஸ்ஐகே ராஜாக்கு விரோதமா அசிரியா இராணுவம் தான் வந்தது ஆனால் நமக்கு விரோதமா வர்றது அதை காட்டிலும் மோசம் என்னது பிசாசு சத்ருவாகிய பிசாசு கத்துடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமா சபைக்கு விரோதமா போராடி கொண்டிருக்கிறார் அநேக சமயத்தில் நமக்கு ஒரு பயம் வருது என்ன தெரியுமா ரெண்டு காரியத்தை குறித்து ஒரு பயம் கத்தருடைய நேரத்தை குறித்தும் கத்தருடைய செயல்முறையை குறித்தும் வி ஃபியர் அபவுட் காட்ஸ் டைமிங் அண்ட் மெத்தட் விளங்குதா எப்போ செய்வாரோ எப்படி செய்வாரோ அதுலேயே ஒரு பயம் வருது அப்படி தானே ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கிறோம் நாமளும் ஜெபிக்கிறோம் கத்தர் பெசாமல் இருக்கிறது போல இருக்கு அவர் எப்போ செய்ய போறார் எப்படி செய்ய போறார் கத்தர் ஊழிய கண்ணா சொல்றேன் கத்தருடைய நேரத்தை குறித்தோ கத்தருடைய செயல்முறையை குறித்தோ நீங்க கலங்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை கத்தர் அழகாக அததன் வேலையில நேர்த்தியாய் செய்து முடிக்கிற கத்தர் நீ அமர்ந்திருந்து நானே தேவர் என்பதை அறிந்து கொள் அந்த இடத்துல அமர்ந்துருன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல தமிழ் அமர்ந்துரு அது எப்படியத்தில் ரஃபான்னு போடும் ரஃபா அமந்துரு அப்படின்னா ரஃபா ரஃபான உடனே எப்படியமான கட் சொல்லிடக்கூடாது நான் உங்களை சுகமாக்குற கத்தர்னு அந்த ரஃபா வேற இந்த ரஃபா வேற இந்த ரஃபானா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா உன் கையை எடுத்துருன்னு அர்த்தம் ரஃபானா என்ன அர்த்தம் உன் கையை எடுத்துருப்பா நீ பெசாம அமர்ந்துரு நான் பார்த்துக்கிறேன் நான் பார்த்துக்கிறேன் உன் கையை எடுத்துரு நீ அமர்ந்து கையை எடுத்துட்டு என் சமூகத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்துருந்து நானே தேவன் என்பதை நீ அறிந்து கொள் அநேக சமயத்தில் இதான் நமக்கு பிரச்சனையே ஒரு பிரச்சனை வந்தால் நம்மளால சும்மா இருக்க முடியல அப்படி தானே பிரதர் சிஸ்டர் கேட்குறீங்களா ஒரு பிரச்சனை வந்தால் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியுதா சும்மா இருப்பீங்களா இதான் பிரச்சனையே இதை பண்ணலாமா அதை பண்ணலாமா அங் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணலாமா இவர்கிட்ட உதவி கேட்கலாமா இதே போட்டு மண்டை குழப்பி குழப்பி குழப்பியே பிரச்சனை ஆண்டு சொல்ற பிரச்சனை வருதா பெசாம உட்காந்துரு தேவ சமூகத்தில் கையை எடுத்துரு அந்த காரியத்திலிருந்து உன் கையவே எடுத்துரு ஹலே லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரம் ஆமேன் ரஃபா டேக் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பி ஸ்டில் அண்ட் நோ தட் ஐ எம் காட் ஹலே லூயா கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்ரம் உனக்கு சொல்றேன் கவுனிங்க சில சமயங்களில் கத்தர் நம்முடைய கரத்தை பயன்படுத்துவார் நம்முடைய கரத்தை பயன்படுத்துவார் நோவாவின் கரத்தை பயன்படுத்தி தான் பேழையவே செய்தார் ஆண்டவர் அப்படி தானே தாவிதுடைய கரத்தை பயன்படுத்தி தான் கோலியாத்தே கத்தர் கொண்டார் சீசனுடைய கரத்தை பயன்படுத்தி தான் ஐயாயிரம் பேர்ல போஷித்தார் ஆனால் சில சமயத்தில் நம்முடைய கரம் வேலைக்காவாது கத்தருடைய கரம் மாத்திரம் தான் அதை செய்ய முடியும் எத்தனை பேருக்கு விளங்குது நான் சொல்றது சம்டைம்ஸ் ஓன்லி காட்ஸ் ஹேண்ட் கேன் டூ த ஜாப் சில சமயங்களில் கத்துடைய கரம் மாத்திரம் தான் அதை செய்ய முடியும் அந்த சமயத்தில் நம்ம போய் கையை விட்டோம்னா ஆண்டு செய்யறதுக்கு தடையாயிரும் ஆமாம் காரியம் நம்ம தாறுமாறா செய்து விட்டுருவோம் ஆண்டு சொல்ற கையை எடுத்துரு நீ உன் சூழ்நிலையிலிருந்து உன் கையை எடுத்துரு நான் பார்த்துக்கிறேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஹலோ லூயா நீங்க கிறிஸ்தவர்கள் பண்ணுகிற பெரிய ஒரு தவறை நான் சொல்கிறேன் கவனிங்கள் 
கத்தர் செய்கிற மாதிரி நம்மளும் செய்யணும்னு பார்க்குறோம் ஆண்டரை போல நம்ம செய்யணும்னு பார்க்குறோம் இதுதான் பிரச்சனையே நீங்கள் சின்ன பிள்ளைகளை பார்த்துருந்தா தெரியும் டாக்டர் மாதிரி அந்த பிள்ளை நடிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு சின்ன மகம் இருக்கும் சின்ன பிள்ளை ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு இருக்கும்னு வச்சுங்களேன் அவங்க வீட்டில் என்ன வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க டாக்டர் செட்டு வாங்கி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஸ்தத்தாஸ்கோப் இருக்கும் தெர்மாமீட்டர் இருக்கும் அந்த பிள்ளை தன்னை டாக்டர்னே நினச்சிக்கிட்டு ஸ்தத்தாஸ்கோப்பை மாட்டிக்கிட்டு உங்ககிட்ட வந்து ஹார்ட் பீட்டெல்லாம் பார்க்கும் வாயில் நம்ம வாயிலே தெர்மாமீட்டரை வச்சிடும் என்ன பண்ணுது விளையாடுது என்ன மாதிரி விளையாடுது டாக்டர் மாதிரி விளையாடுது சில சமயத்தில் விசுவாசிகள் ஆண்டரை போல விளையாட நினைக்கிறோம் செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது ஆண்டு சொல்கிறார் உன் கையை எடுத்துரு என்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துரு நான் பார்த்துக்கிறேன் ஹலோ லூயா சில சமயத்தில் ஆண்டவர் கை மாத்திரம் செய்ய முடிகிற காரியத்தை நம்ம கை வச்சு செய்யும்போது ஆண்டவருக்கு வர வேண்டிய மகிமையை தடை பண்ணிடுறோம் ஒன்று ரெண்டாவது நம்முடைய பிரச்சனையை இன்னும் மோசமாக்கிறோம் விலங்குதானம் பேசுறது உங்களுக்கு அதுக்கு பதில் ஆண்டவரை நான் கையை எடுத்துறேன் நீங்கள் பார்த்துங்க என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது நீங்கள் பார்த்துக்கன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா அவருடைய நேரத்தில் அவருடைய வழியில் அவருடைய சித்தத்தின்படி காரியங்களை அழகாய் செய்வோம் இப்போ அசிரிய இராணுவம் எஸ்ஐக்கு ராஜாக்கு விரோதமாக வருது எஸ்ஐக்கு அவளை என்னங்க செய்ய முடியும் எஸ்ஐக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொல்லுங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது எஸ்ஐக்கு அவளை இதுதான் அநேக சமயத்தில் நம்புகிற பிரச்சனை கூட இப்படி தான் இருக்குது ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் சத்தமாக சொல்லுங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ன செய்ய முடியும் சத்தமாக சொல்லுங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது கத்தோட சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து ஆண்டு விட நீர் பார்த்துங்கன்னு சொல்ல தான் முடியும் அன்னைக்கு எஸ்ஐக்கு என்ன சொன்னாருங்க பலன் இல்லை ஆண்டு விட என்ன செய்துன்னு தெரியல ஞானம் இல்லை ஆண்டு விட எங்களோட கண்கள் உமையே நோக்கி கொண்டிருக்கிறது ஹலலூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோக்கிறோம் அந்த இடத்துல சங்கீதக்காரன் சொல்றார் பாருங்க சேதிகளின் கத்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் யாக்கோபின் தேவன் நமக்கு ஹலலூயா யாக்கோபின் தேவன் அந்த இடத்துல சங்கீதக்காரன் எவ்வளவு ஞானமா சொல்றார் பாருங்க ஆபிரகாமின் தேவன் சொல்லல ஏன் சொல்லல ஆபிரகாமின் தேவன் பைபிள் நிறைய இடத்துல ஆபிரகாமின் தேவன் ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோ அப்படிலாம் இருக்குல்ல ஆனா இந்த இடத்துல ஆபிரகாமின் தேவன் சொல்லல பாருங்க சங்கீதக்காரன் ஏன்னா ஆபிரகாம் வந்து விசுவாச வீரன் அவருக்கு ஆண்டவர் கண்டிப்பா ஏதாவது செய்திருவார் ஆனா யாக்கோப் யாரு எத்தன் ஏமாற்றுகிறவன் தோல்வி வாழ்க்கையே தோல்வி தான் இந்த வசந்த நவாசத்த போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ஆண்டு வர நீ ஆபிரகாமின் தேவன் மாத்திரம் இல்ல நீ யாக்கோபின் தேவன் அநேக சமயத்துல நாம் தவறிவிடுகிறோம் அநேக சமயத்தில் நம்ம ஆபிரகாமை போல செயல்படுவது மேலாக யாக்கோமை போல தான் நம்ம நடக்கிறோம் அதான் நம்ம உண்மை தவறு செய்துடுறோம் நம்ம செய்யக்கூடாத காரியத்தை செய்துடுறோம் ஆண்டோர செய்ய விடுறத நம்ம தடை பண்ணிடுறோம் ஆண்டு கையை எடுத்துட்டு ஆண்டோர் நீங்கள் செய்யணும் சொல்ல தவறுறோம் ஆனாலும் கத்த நம்மோடு கூட பொறுமையாக இருக்கிறார் பாருங்க இன்னும் கத்த நம்ம இலக்கமாக இருக்கிறார் கத்தனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தனுடைய பரிசுத்த நாம கத்த சொல்றா நீ காலையில் மகனே மகளே நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு அடைக்கலாம் நீ சோந்து போகாதே நான் உனக்கு சொல்லுங்க நதியாக இருக்கிறேன் சோந்து போகாதே நான் உனக்கு நதியாக இருக்கிறேன் மூன்றாவது கலங்காதே நான் என்னையே உனக்கு சேனைகளின் கத்தரா யாக்கோபின் தேவனாய் வெளிப்படுத்தி நான் உன்னை ஸ்திரப்படுத்துவேன் கத்துடைய பரிசுத்த நாம தூசம் ஆங்கிலத்தில் ஒரு அழகான பழைய பாட்டு ஒன்று இருக்கு ஓல்ட் டைம் ஃபேவரட் ஹிம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பாட்டு ஜீசஸ் த லவர் ஆஃப் மை சோல் லெட் மீ டு தை பூசம் ஃப்ளை என ஆண்டவரா இயேசுவன் ஆத்தும நேசர் அவளோட மடியிலே நான் பறந்து போய்விடுவேன் அந்த பாட்டோட வரிகள் அவளோட மடிக்கு நான் அப்படியே பறந்து போயிடுவேன் இந்த பாட்டை ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பதாவது வருஷத்தில் சார்ஸ் வெஸ்லி என்ற ஒரு பரிசுத்தவான் இந்த பாடலை எழுதினார் அந்த சமயங்களில் கிறிஸ்துவு கிறிஸ்துவர்களுக்கு விரோதமான பயங்கர உபத்திரவத்தின் காலம் கிறிஸ்தவர்களை பயங்கரமாக உபத்திரப்படுத்தின காலம் சார்ஸ் வெஸ்லியே சபையை விட்டு வெளியே துரத்தி விட்ட ஒரு காலம் 
ஒரு சமயத்தில் சார்ஸ் வெஸ்லி அவர்கள் தன்னுடைய அந்த ஸ்டடி ரூமில் ஜப அறையில் அவர் பயந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவரை கதவெல்லாம் அடைச்சிட்டு பய ஏன்னா அவர் வீட்டை சுற்றிலும் அவரை தாக்கும்படியாக அவருடைய பிரசனத்தை எதிர்த்து நிற்கும்படியாக போராட்டம் போராட்டம் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய அநேக ஆட்கள் அவருடைய வீட்டை சூழ்ந்து வளைத்து நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போ சார்ஸ் வெஸ்லி அவர்கள் அந்த ஸ்டடி ரூமில் பயந்து அவர் உட்கார்ந்து ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் திடீரென்று ஒரு சின்ன சிட்டுக்குருவிங்க ஒரு ஒரு பருந்து அப்படியே துரத்திக்கிட்டு வருது ஒரு சிட்டுக்குருவிய ஒரு பருந்து அப்படியே துரத்திக்கிட்டு வருது அந்த சிட்டுக்குருவி அவர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த சிட்டுக்குருவி அந்த பருந்துக்கு பயந்து ஜனல் வழியாக நுழைந்து அவர் போட்டிருந்த கோட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கோட் பாக்கெட்டுக்குள்ள வந்துருச்சான் திடீர்னு பார்த்தா அந்த கோட் பாக்கெட்டுக்குள்ள அந்த சிட்டுக்குருவி அடைக்கலம் புகுந்திருக்கு அந்த சமயத்தில் அவர் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டு எழுதின பாடல் தான் ஆண்டவரா இயேசு என்னோட ஆத்தும நேசர் அவர் மடியிலே நான் ஒரு குருவியை போல பறந்து அடைக்கலம் கொள்ளுவேன் என்ற பாடல் அவர்கள் காலையில் லூயா கத்துடைய பரிசுத்த நாம் வந்து விசுவத்துறோம் நம் கண்களை மூடலாமா கத்துடைய சமூகத்தில் நம்ம எழுந்து நிற்போம் தேவ சமூகத்தை நான் உணர்கிறேன் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் எவ்வளவு போராட்டமாக இருந்தாலும் இக்கட்டான சூழலாக இருந்தாலும் மாற்றங்கள் நேர்ந்தாலும் பாதுகாப்பற்ற நிலைமை உருவானாலும் நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு நமக்கு ஒரு நதி உண்டு நமக்கு சேனைகளின் கத்தர் உண்டு யாக்கோவின் தேவன் நமக்கு உண்டு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் ஹாலே லூவியா கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத் எல்லா கண்களும் மூடி இருப்பதாக கத்துடைய ஊழியக்க நான் சொல்றேன் இப்ப சொல்ல போற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் கவனிங்க கத்தர் ஒருவரால மாத்திரம் செய்யக்கூடிய காரியத்தை நீங்களோ நானோ செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறது இல்லை கத்தர் மாத்திரம் செய்யக்கூடிய சில காரியங்களை நீங்களோ நானோ செய்ய வேண்டும் என்று கத்தர் எதிர்பார்க்கிறது இல்லை சிந்திக்க வேணும் லாசருடைய கல்லறையிலே மூடப்பட்டிருந்த கற்கல்லை அவர்கள் புரட்டலாம் ஆனால் மறித்த லாசிருவ அவர் தாங்க உயிர்ப்பிக்கணும் மற்றவங்க கல்ல புரட்ட முடியும் நம்மளால கள்ள தான் புரட்ட முடியும் மறித்த லாசிர்வை எழுப்புறது யாரு கத்த 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 வனாந்திரத்தில் சீசர்கள் அப்பத்தை கொடுக்கலாம் பெருக்கப்படுகிறவர் யாரு கத்த 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 அந்த வேலைக்காரர்கள் கட்சாடிகளை தண்ணீரால் நிரப்பலாம் ஆனால் தண்ணீரை தாச்சரசமாக மாற்றுவது யாரு கோலை எடுத்து கண்மணியை அடிக்கலாம் ஆனா கண்மணியில் இருந்து தண்ணீரை வரப்படுகிறவர் யாரு கத்தூ அந்த கீத வாத்தியத்தை வாசிக்கலாம் கிணறத்தை வாசிக்கலாம் ஆனா சவுல அசுத்தாவில் இருந்து விடுதலையாக்குறது யாரு கத்தர் எலியா கருமேல் பருவதத்திலே அந்த ஆல்டர் வழிவிடத்தை கட்டலாம் ஆனால் வானத்தில் இந்த அக்கினியை கொண்டு வர யாரு கத்த ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு பாஸ்டர் செய்தியை பிரசங்கம் பண்ணலாம் ஆனால் ஆசீர்வதிக்கிறது யாரு விடுதலையாக்குறது யாரு சுகம் தருகிறது யாரு நம்மை உணர்த்துகிறது யாரு நம்மை சிறப்படுத்துகிறது யாரு நம்மளை தைரியப்படுத்துகிறது யாரு நமக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கை தருகிறது யாரு கத்த அவரை நோக்கி பார்க்கலாம் எல்லா கண்களும் அவரை நோக்கிப்பா ஆண்டு சொல்லுங்க ஆண்டு வர எனக்கு பலன் இல்லப்பா என்னோட கரத்தை நான் எடுத்துடுறேன் இம் மட்டுமா என் கரத்திலேயே போராட்டிட்டு இருந்தேன் என்னோட பிரச்சனைகளை நானே சமாளிக்கலாம்னு நினைச்சேன் நானே தீர்த்தலாம்னு நினைச்சேன் நான் எவ்வளவுக்கு அளவு பிரயாசப்பட்டனோ அவ்வளவுக்கு அளவு என்னோட பிரச்சனையை தீர்ந்த மாதிரி இல்லை முந்தைய காட்டில் மோசமாகிட்டேன் 
முந்தைய காட்டிலும் பிரச்சனை அதிகமாக்கிட்ட ஆண்டவரே இந்த காலவிழலே உங்களோட வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து என்னோட கரத்தை என்னோட பிரச்சனை எடுக்கிறேன் நீங்க அதுல வைங்க ஆண்டவரே உங்களோட கரத்தை நீங்க வைங்க என்னோட கரம் கிரியைக்கு தடையாய வேண்டாம் என்னோட கரத்தை நான் எடுத்துறேன் ஐ வில் டேக் மை ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் யூ டச் இட் நீர் அதை தொடுங்க ஆண்டவரே உங்களோட கரத்தை வைங்க நீங்க எனக்கா கிரியை செய்யுங்க வாயிலை திறந்து ஆண்டு கேட்போமா தேவ சமூகத்தை நான் உணர்கிறேன் ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசை பாடி கொண்டிருக்கிறார் பரிசுத்தாவின் அசை பாடி கொண்டிருக்கிறார் சகோதரே சரிய பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என் ஆவியினால் ஆகோ என கத்தை சொல்லுகிறார் எனக்கு உதவி வேணும் என்ன செய்யும் தெரியல என்னோட கண்கள் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில என்ன செய்யும் தெரியல ஆண்டவரே அப்பா என்னோட சூழ்நிலை மகா மோசமா இருக்கிறது நாளைக்கு எப்படி சந்திக்க போறோம்னு தெரியல என்னோட பிரச்சனை என்னவாகும் என்று தெரியல ஆனா ஒன்று தெரியும் எனக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு எனக்கு ஒரு நதி உண்டு எனக்கு அலலூயா சேனைகளின் கத்தர் உண்டு யாக்கோவின் தேவன் என்னுடைய தேவனா இருக்கிற எல்லாரும் வாயிலும் தெரிந்து ஆண்டு பேசும் ஹாலலூயா தேவனை ஆராதிங்க ஹாலலூயா ஆண்டு நோக்கி கூப்பிடுங்க நமக்கு ஒரு தஞ்சம் உண்டு சகோனே சரி நமக்கு ஒரு தஞ்சம் உண்டு நமக்கு ஒரு அடைக்கலம் உண்டு மறைவிடம் உண்டு ஒளிந்து கொள்வதற்கு அல்ல தப்பித்துக் கொள்வதற்கு அல்ல பலனடையும்படியாக பிரச்சனையை சந்திக்கும்படியாக சவால்களை சந்தித்து மேற்கொள்ளும்படியாக ஜெயம் கொள்ளும்படியாக கஷ்டங்களை ஜெயமாக மாற்றும்படியாக தாங்க <laughs> எத்தனை விஷயம் சொல்ற ஆண்டு வரே என்னால தாங்க முடியல சகிக்கிற திராணி இன்னும் இல்லை ஆண்டு வரே இனிமேல் என்னால் முடியாது இப்படி சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா பலன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நதியில் பானம் பண்ணலன்னு அர்த்தம் முடியல ஆண்டு வரே திராணி இல்லை ஆண்டு வரே அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒவ்வொரு நாள் அந்த நதியில் வந்து பானம் பண்ணுகிற அந்த அனுபவம் இல்லைன்னு அர்த்தம் கத்திர ஊழிய கண்ணா சொல்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பரிசு தாவரோட நதியில் வந்து ஆண்டவர் என்ன தாகமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் பானம் பண்ணி பாருங்க அந்த பரிசு தாவின் அபிஷேகத்தில் நிறைந்து பாருங்க முடியலன்னு சொல்லவே மாட்டீங்க திராணி இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டீங்க எந்த சூழ்நிலையும் தைரியமாய் சந்திக்கிற பரிசு தாவியானவர் சேனைகளின் கத்த யாக்கோவின் தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து கத்த நம்ம ஜெயமாய் நடத்துவார்த்தோடு சொல்லுங்க ஆண்டோரை பார்த்து உண்மை 
ओडिटी <laughs> इनकी समूह और तीर्मा ना इनमें पोराट मुड़ी ना इनमें पोराट करते कमे करते वे सून करते वे कम सून की वार्त प्रश्न अग वर आंवरे और अभुत और अभुत इनके सून मार्के अभुत आंवरे महन नानूमा भयपल नाम 
மிக அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பின் பிதாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது மதியான விலைக்காய் சோத்து கிருபையாய் நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை அழைத்து கொண்டு வந்து பட்சமாக எங்களோடு பேசி நீங்களை தைரியப்படுத்தி ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கத்தர் கொடுத்து எங்களை ஆட்டி தேற்றி பலப்படுத்தி நம்முடைய வார்த்தையை கொண்டு நீர் எங்களை ஸ்திரப்படுத்தின நம்முடைய பெரிய தயவை நினைத்து நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானவர் தொடர்ந்து எங்களோடு பேசுங்க ஆண்டவரே இன்றைக்கு ஒரே குடும்பமாக எங்களுடைய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அப்படியே நாங்கள் உம்மிடத்தில் விட்டு விடுகிறோம் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க ஆண்டவரே நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்க கத்தர் கஷ்டங்களையும் போராட்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் ஜெயமாய் மாற்றி தருகிறது காய் சோட்டு அது எங்களுடைய விசுவாச கண்களிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்று வரை உங்களுடைய ஊழியர் கண்ணடியான் செபிக்கிறேன் சபையாரை ஆசிர்வதிங்க ஒரு விலை வேதனையோடு துக்கத்தோடு கிளேசத்தோடு மனபாரத்தோடு வந்தவர்கள் ஒரு நாளும் வந்த பண்ணமாய் செல்லாதபடி ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தாலும் சமாதானத்தாலும் கத்தாவே ஒரு பெரிய தைரியத்தினாலும் திட நம்பிக்கையினாலும் நிரப்பி உங்களை அழைத்து விட்டு போகும்போது வேறு மனுஷர்களாக செல்ல கத்தர் கிருமை செய்வீராக ஒரு திருக்கரத்திலே சபையாரை ஒப்பு கொடுத்து ஆசிர்வத்து செவிக்க எல்லா கன துணியும் மகிமமுக்கு செலுத்துவோம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபம் கேளும் நீங்கள் நல்ல பிதாவே நம்முடைய கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருமையும் பிதாவு இதோட அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய அன்னியுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரும் கூட இன்றும் என்றும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பறிந்தும் இருப்பதா ஆமே ஆமே கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கத்திரங்களோடு இன்று பிரசங்கிக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நமது திருச்சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் ஆங்கில ஆராதனை காலை ஏழு மணிக்கு நடைபெறும் தமிழ் ஆராதனை காலை பத்து முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் இருமொழியில் வேத பாடும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் நம் திருச்சபையின் விலாசம் அப்போஸ்தல கிறிஸ்தவ சபை பெரம்பூர் ஊழியங்கள் எழுபத்தி நான்கு பல்லார்டு தெரு அகரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டு தனிப்பட்ட ஜபத்திற்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு இரண்டு ஆறு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் மூன்று மற்றொரு எண் ஒன்பது ஐந்து ஐந்து ஒன்று ஆறு நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் எட்டு மூன்று மற்றும் ஒரு எண் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு ஒன்று நான்கு நான்கு ஏழு எட்டு ஒன்பது நான்கு நமது திருச்சபையின் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஆறு ஏழு பூஜ்ஜியம் மூன்று ஆறு எட்டு ஐந்து மேலும் மற்ற பிரசங்கங்களுக்கு நமது யூடியூப் சேனலான ஏசிஏ பெரம்பூர் மினிஸ்ட்ரீஸை பார்க்கவும் நம் திருச்சபையின் வலைதள முகவரி www.acaperambourministries.org கர்த்தர் இன்று உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக